Yestina. 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 Tafadhali usifunge macho. E Mungu usimchukue Yestina wangu. Nitabaki na nani hapa duniani? Please. Hiyo ilikuwa ni sauti ya kijana Alvin akiwa amempakata katika mapaja yake msichana aliyekuwa akimpenda zaidi kuliko kitu kingine chochote duniani. Wakati huo msikilizaji Justina alikuwa kivuja damu maeneo kadhaa katika mwili wake. Alvin Kwa nini unaitupenda kiasi chochote hicho? Na wakati nilishakwambia zamani kwamba sina hisia za kimapenzi juu yako. Yestina, kukupenda mimi haikuwa na maana ya kwamba wewe unipende. Penzi la upande mmoja linatosha kabisa kuishi na wewe. Tafadhali Yestina. Alvin aliendelea kuongea huku machozi yakimtiririka maskini ya Mungu. Machozi yalikuwa namtoka kama maji. Alvin, na kwamba unyamaze na uniache nipumzike kwa amani na kuaidia kuwa nitazaliwa tena kwa ajili yako iwe katika maisha haya au yoyote yale tafadhali niache niende kwa amani alimaliza kuongea maneno hayo na kukaa kimya Alvin alijaribu kumtingisha lakini hakushtuka Alipeleka kidole kwenye pua na hapo ndipo akagundua kwamba tayari Justina ameshamwacha peke yake duniani. No. 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 Please, no I say. Ah. Justina. 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 Ah. Ah. Alipiga kelele papo hapo kapoteza fahamu. Mwaka 1993 katika mji wa Marshville ilisikika sauti ya mwanamke akipiga kelele za uchungu. Sukuma. Sukuma jitahidi mama. Mtoto kashafika mlangoni sukuma. Sukuma. Hiyo Ilikuwa ni sauti ya daktari aliyekuwa akimzalisha mama huyo. Sekunde kadhaa baadaye ilisikika sauti ya kichanga ikilia. Hongera <sighs> bwana Hendrix, umepata mtoto wa kike. Alitoka daktari na kumpa habari hizo mume wa yule mama aliyekuwa akijifungua. Pam. Um, na ruhusa kuingia. Aliuliza bwana Hendrix kwa furaha sana. Yeah. You can go. Dokta alijibu na bila kuchelewa, alipita na moja kwa moja akaenda kitandani alipokuwa mkewe. Pole sana mke wangu. Aliongea kwa bashasha na kumbusu mkewe katika paji la uso. Naweza kumbeba mwanangu. Aliuliza bwana Hendrix na nesi mmoja kamjibu ndio. Basi naye bila kuchelewa alimchukua mtoto huyo kutoka mikononi mwa mkewe na kumbeba. Kwa kweli siku hiyo ilikuwa ni siku nzuri sana kwa familia hiyo. Familia kitajiri kabisa. Hii imetokana na kuwa ni miaka mingi sana wameishi katika ndoa bila kupata mtoto. Japo ulipata misuko suko kutoka kwa ndugu, jamaa na marafiki, lakini wao hawakujali. Waliamini siku zote mtoto ni ridhiki kutoka kwa Mungu. Basi baada ya kukamilika taratibu zote waliruhusiwa kurudi nyumbani. Walitoka hospitalini na kuingia kwenye gari na kisha wakaondoka. Njia nzima kila mmoja alikuwa kimya akitafakari ni jina gani wampe mtoto wao. Walikuja kushtuka baada ya dereva aliyekuwa akiwaendesha kuambia kwamba tayari wameshafika nyumbani. Wafanyakazi wote walikuwa nje wakiwasubiri kwa hamu kubwa sana. Waliposhuka tu kwenye gari watu walipiga vigelegeri na kuwakaribisha ndani. Kwa vile walikuwa wameshachoka sana wakaelekea chumbani kwao kwa ajili ya kwenda kupumzika. 
Siku ya pili mapema asubuhi waliamka na kushuka chini. Walishangaa kukuta kumebadilika sana. Kwenye meza kulikuwa kuna keki kubwa iliyokuwa imeandaliwa. Welcome to the world little presents. Ukweli nyumba hiyo ilijaa furaha kupita maelezo. Na hiyo ilitokana pia na ukarimu wa matajiri hao kwa wafanyakazi wao. Kifupi hawakuchukulia kama ni wafanyakazi, waliochukulia kama ndugu zao. Siku kadhaa zilipita. Muda wa kumpa jina ulifika. Hapo sasa kukao kuna mishiki mishike maana wafanyakazi wa kike walikuwa kimsapoti mama na wafanyakazi wa kiume walikuwa kimsapoti baba. Bora aitwe Jess. Huyu alikuwa ni bwana Hendrix. Mwingine akasema bora tumuite Christina. Na huyu alikuwa ni mke wake aliyesema hivyo. Mdahalo ulikuwa ukiendelea kwa muda mrefu bila kupata jibu mpaka iliposikika sauti ya kukwaruza kisema. Kwa nini msimuite Justina? Jess kutoka kwa Jesse na Tina kutoka kwa Christina. <sighs> ya. Yeah. Hapo itakuwa vizuri. Maana atakuwa na jina alilochaguliwa na baba pamoja na mama yake pia. Wote walikubaliana na kumuita mtoto wao Justina. Uh, Pris kama mangu Kwa nini usiache tena kufanya kazi? Mana umru mekwenda sana Mr. Hendrix Alimuita na kumweleza hayo mfanya kazi huyo Ambaye likuwa kimwishimu kama mama yake Mana ndia liemlea tokea wazazi wake wapo hai Mpaka walipo kufa na ndia naijua Ni kwa jinsi gani utajiri huo mepatikana <sighs> Manangu Hendrix kama nitaacha kufanya kazi. Mimi nitapata wapi pesa ya kula? Aliongea mwanamke huyo alionekana kuzeeka na umri wake ulikuwa ni kati ya miaka sabini mpaka sabina tano. Ah. Uh. Sijamaanisha uondoke hapa. Hapa wewe ni kwako. Mpaka mwisho wa maisha yako. Wote endelea kuishi hapa. Ninachomaanisha ni kwamba uache kufanya kazi tu. Kula utakula na mahitaji yako yoyote yale mimi nitakupatia. Aliongea Hendrix na kumkumbatia bibi huyo ambaye alimpenda kupita kiasi. <coughs> kama kama ni hivyo sawa. Ila naomba kitu kimoja tu. Niwe nacheza na Justina. Aliongea bibi huyo huku machozi yakimtoka jambo ambalo Hendrix alilikubali kwa mikono miwili. Msikilizaji. Baada ya hapo, aliamuru chumba cha Jenista kiongezewe kitanda kimoja kikubwa kwa ajili ya Priska. Na kasi hiyo ilifanyika siku hiyo hiyo. Kisha kila kitu cha bibi huyo kikaamishiwa chumbani humo. Kweli bibi huyo alikuwa kimpenda sana Justina na ndiye aliyeshauri kwa mtoto huyo Aitwa Justina. Justina alikuja na baraka ndani nyumba hiyo. Maana mambo mengi yalikaa sawa huku biashara zikinawili. Mwaka ulisogea. Na hatimaye ilifika siku ya kusherekea kuzaliwa kwa Justina yani happy birthday. Justina alikuwa anatimiza miaka mitatu. Watu wengi sana walialikwa katika sherehe hiyo. mke wangu fanya haraka bwana tushachelewa tush, alisikika mzee Kelvin alikuwa akimharakisha mkewe ili wawahi kwenye hiyo sherehe nishamaliza mume wangu nakuja alijibu mkewe huku akitoka na mtoto mdogo wa kiume mwenye umri wa miaka minne akiwa amembeba waliwasha gari na kuelekea katika sherehe hiyo na kwa sababu hawakuwa mbali walitumia dakika tano tu mpaka kufika walishuka kwenye gari na kuelekea ukumbini oh oh Karibu Mr. and Mrs. Kelvin. Aliongea bwana Hendrix mara baada ya kuona wageni hao wakiingia pale ndani. <sighs> Asante. Lakini samani kwa kuchelewa. Alijibu Mr. Kelvin ambaye ilionekana ni mwenye busara sana. Ah, usijali. Tasa. 
Mbona kijana wenu ananekanaje changamka? Aliuliza Mr. Hendrix bara baada ya kumuona mtoto aliyebebwa na mke wa Mr. Kelvin. Ah, <coughs> um, najua. Huyu mtoto ni kawaida yake huyu. Hajezo yake mambo ya shangwe shangwe. Alijibu Mr. Kelvin huko akicheka. Ah, anaitwa nani? Aliuliza tena Mr. Hendrix. Ah, uh, mwanangu anaitwa Alvin. Ndio jina lake. Alijibu Mr. Kelvin huko akimchukua Alvin kutoka mikononi mwa mkewe na kumshosha chini. Alvin, nenda kacheze na wenzako. Alimwambia lakini Alvin wala hata kusogeza hata tu moja. Umeongo. Si unajua mtu mwenyewe huyo hawezi kujichanganya. Acha tu nitaka naye mimi. <coughs> Mwache bana kacheze na wenzake. Na we nenda ukasalimiane na wanawake wenzako. Alijibu Mr. Kelvin akiwa amekunja sura. Bila kuuliza kitu mkewe aliondoka na kumwacha Alvin akiwa amesimama pembeni ya baba yake. Unajua? Sikujali sana hii tabia ya mwanangu. Kutu kujichanganya kipindi ambacho nilikuwa naishi nje ya mji huu. Lakini sasa hivi lazima ajifunze kwa sababu hapa ni kwao. Aliongea Mr. Kelvin. Basi Mr. Hendrix alimuita mfanyakazi mmoja na kumwambia mpeleke Alvin kwa watoto wenzake. Baada ya Alvin kuchukuliwa, wao walianza kuongea mambo yao ya kibiashara huko akisubiri muda ufike Justina aletwe pale ukumbini. Baada ya nusu saa mlango ulifunguliwa na Justina kaingia pale ukumbini huko akisindikizwa na mziki wa happy birthday mpaka kwenye meza ya keki. Alvin ni miongoni mwa watoto waliosimama mbele kabisa karibu na meza yenye keki lakini hakuimba. Alinyamaza kimya na kutulia kama maji mtungini. Ni utamaduni wa mji huo katika kusherekea mwaka wa tatu toka kuzaliwa. Yule ambaye ndiye mwenye sherehe huchagua mtoto mmoja na kucheza naye. MC akasema, "Sasa tunamtaka Miss Justina amchague mtoto mmoja wa kiume ili acheze naye kama sehemu ya kudumisha utamaduni wetu." Basi MC alivyoongea hivyo Bibi Priska alimsogelea Justina na kumnongoneza jambo. Justina alitabasamu kidogo ile mtoto na akatoka kwenye meza ya keki. Hakika kila mtoto mwenye umri wa miaka mitano kushuka chini alitamani iwe ni yeye ambaye atapata hiyo bahati. Isipokuwa Alvin peke yake. Ye aliomba asionekane. Asionekane haswa lakini ni tofauti na alivyotarajia. Justina alimsogelea na kumkabidhi ua ikiwa ni kama ishara njoo tucheze Mama Alvin alijishika kichwa baada ya kuona mwanae ndiye aliyechaguliwa maana alielewa ya kwamba kungetokea vituko tu katika dance floor Alvin hakuwa na kufanya zaidi ya kukubali japo kuwa alikuwa katika wakati mgumu sana maana kili yake ilikuwa haikubaliani haswa na jambo hilo DJ aliweka mziki lakini he Mziki ulikuwa unajulikana kama slow game. Pamoja na kuwa Justina alikuwa ni mdogo lakini alifundishwa kucheza. Japo hakuwa kijua sana tofauti na Alvin. Alvin ambaye ilimbidi amfuate Justina anapokwenda. Lakini maajabu yaliyotokea baada ya dakika kidogo tu kupita, eti Alvin alionekana kuanza kuchanganya katika kucheza. Hata baba yake na mama yake walishangaa kuona mtoto wao anacheza huko na tabasamu. Lilikuwa ni tukio la kustajabisha mno kwa wazazi hawa kumshuhudia mtoto wao na tabasamu. Muziki ulikwisha na sherehe ikawa imeanza rasmi. Justina alikata keki na kualisha watoto wenzake wote. Baadaye muziki ukafunguliwa tena na kila mtu akawa na sherehe kwa njia yake isipokuwa Alvin peke yake ambaye aliondoka kabisa kumbini na kuelekea vanandani. Wewe Mbona huko? Ni sauti ya kitoto iliyomuuliza. Alipogeuka alikutana na tabasamu lililopamba uso wa Justina. Sijisikii kucheza. Basi kama utaki kucheza, shika hichi kibox. Ukipange mpaka rangi zitakazofanana zikae pamoja. 
Justin aliongea huku akimpa puzzle box Alvin na yeye alikuwa na kingine. Alvin alitabasamu kidogo na kumwambia, "Unonaje tukashindana? Yupi atakayemaliza mwanzo?" Sawa. Alijibu Justina na wote wakakaa chini na kuanza mashindano. Jamani. Justina na Alvin wako wapi? Bibi Priska alikuwa akiwauliza wafanyakazi ambao hata wao walisema hawajui. Bila kuchelewa, alielekea kwa Mr. Hendrix na kumwambia kwamba Justina na Alvin hawaonekani. Wala hawa kushtuka sana. Akaambia tu usijali ni watoto hawa, hawajatoka ndani ya nyumba. Wewe ni nitakapomzika nitawatafuta. Alisema na kumwambia Mr. Kelvin amfuate. Walizunguka nyumba nzima lakini hawakuwaona mpaka wasiwasi ukaanza kuwapata. Msikilizaji, upande wa pili huko mpambano ulikuwa ni mkali kupita maelezo. Kwa sababu ilikuwa ni mara ya kwanza kwa Alvin kucheza ule mchezo. Ilikuwa ni vigumu sana kushinda. Lakini akili yake ilionekana kutokukubaliana na kushindwa. Hivyo aliendelea kuminyana na puzo ile huko kijasho chembamba kikiwa kinamtoka. Wakati wakiendelea kutafuta, uwazo likamjia Mr. Hendrix na kumwambia mwenzie, "Uelekee varandani." Walipokaribia tu waliwaona wili hao wakiwa katika mtanange huo na Mr. Kelvin alipotaka kwenda kuwashtua, Mr. Hendrix alimzuia na kutoa simu na kuanza kurekodi pambano hilo. Kila mmoja akihakikisha kwamba anamaliza mwanzo kuliko mwenzie. Lakini bahati ilikuwa ni mbaya sana kwa Justina baada ya kushindwa na Alvin ambaye ndiye aliyekuwa mara yake ya kwanza kupanga pozo ile. Alishinda. Kwa kweli ilikuwa ni pigo kubwa sana kwa Justina. Alianza kulia baada ya kuona kuwa ameshindwa wakati yeye ndiye aliyezoea hasa kupanga vibox vibox hivyo. Mr. Hendrix alimsogelea na kumbeba mwanae. Akamuliza mbona analia. Justina akasema baba yule kanishinda. Alijibu huku akimnyoshia kidole Alvin. Baba yake akamwambia kushindwa ni kawaida katika maisha, lakini ipo siku wewe pia utamshinda. Aliongea huku akimfuta machozi mwanae. Mwanae ambaye sasa alikuwa ameanza kutabasamu. Alvin. Jo. Mr. Kelvin alimwita mwanae na kumbeba. <sighs> Ese Mr. Kelvin. <sighs> Nisha alijua tatizo la mwanao la kushindwa kujichanganya. Aliongea Mr. Hendrix na kumshangaza rafiki yake huyo. <sighs> Unajua mwanao Alvin ni genius. Ah, bwana cha utani bwana. Alijibu Mr. Kelvin huko akicheka kizani rafiki yake na Tania. <sighs> Unadhani Tania? Huyo mwanao ni genius. Na kama wewe ni kesho asubuhi, njoo naye twende hospitali akafanywe IQ test. Aliongea Mr. Hendrix akionyesha uko serious sana na ile jambo. Basi walikubaliana kesho yake kwamba aje ili waende hospitali kwa ajili ya kazi ile. Baada ya hapo alirudi ukumbini na kuendelea kuisherekea mpaka muda wa kuondoka ulipofika. Kila mtu aliaga na kurudi makwao. Mawazo yalikiandama mno kichwa cha Mr. Kelvin huku akijulilia maswali kadhaa yaliyokosa majibu. Alifika nyumbani kwake na kupumzika. Siku ya pili mapema alimweleza mkewe kila kitu na kumwambia amuandae Alvin anataka kutoka naye. Baada ya nusu saa Alvin alikuwa tayari na safari kuelekea kwa Mr. Hendrick ilianza. Alimkuta rafiki yake huyo akimsubiri na hawakukaa sana waliondoka kuelekea hospitalini. Um habari za sasa doctor. Mr. Hendrix aliongea baada ya kukaribishwa kwenye kiti. Daktari akasema salama tu niwasaidie nini? Ah uh, tumemleta kijana wetu kwa ajili ya kupimwa uwezo wa akili. Ah basi amna shida ifateni. Daktari alinuka na kuongoza njia mpaka alipofika katika chumba kilichoandikwa IQ test room kisha wakaingia humo. Ndani ya chumba hicho kulikuwa kuna watu kumi ambao walionekana kama maprofesa hivi. 
Karibuni, naomba mkae hapo. Huyo mtoto ni pene mimi. Alionyesha sehemu ya kukaa na yaka mchukua Alvin na kumpeleka kwenye kiti kilichokuwa katikati ya chumba hicho. Kesha yakarudi na kuungana na kina Mr. Hendrix. <sighs> Jina lako nani? Aliuliza mmoja kati ya wale watu kumi. Jina langu ni Alvin Kelvin Alfred. Una miaka mingapi? Aliuliza mtu mwingine. Na miaka mitano. Sasa Alvin, tutakuliza maswali kumi. Matano ya kawaida, matano ya hesabu. Aliongea tena mtu mwingine. Na kila swali utapewa sekunde kumi kulijibu. Sawa. Swali la kwanza. Umeingia kwenye banda la wanyama. Chini kuna nyoka wawili. Kwenye mti kuna nguchiro. Nguchiro wako wanne. Na ndege watano wamekaa na wawili wanaruka. Je, kuna migumi ngapi iliyokanya gardeni? Kuna migumi wili na hiyo miguu ni ya kwangu. Swali la pili. Juu ya mti kuna mananasi nane. Yakachumwa matatu. Je, tabaki mangapi? Mananasi hayaoti juu kwenye mti. Swali la tatu. Ikiwa simba ana uwezo wa kumuua swala kwa dakika mbili. Je, chui atakuwa na uwezo wa dakika ngapi kumua swala huyo huyo? Haiwezekani kwa sababu swala huyo kasha kufa tayari, kauliwa na simba. Swali la nne. Clinton anorewa nchi mbili, wa Jamaica na Brazil. Alizaliwa Jamaica, lakini sasa anaishi Brazil. Kwa sababu za kisheria Clinton hawezi kuzikwa Brazil. Je, sentesi ya mwisho ni kweli ama uongo? Ni kweli kwa sababu Clinton bado hajafa. Swali la tano. Kuna wakati kipindi cha Christmas. Santa Claus hawakuwa pa watoto zawadi. Alikwenda North akiwa na chupa mbili za whisky, chupa tatu za wine na chupa nne za bia katika begi lake. Alikunywa zote mpaka toni la mwisho kisha kalala. Alikuja kwa saa tatu asubuhi akiwa na chupa tisa ambazo zinakaribia kwa topo. Ikiwa sentesi tatu za mwanzo ni kweli, basi sentesi ya mwisho ni kweli au uongo? Sentesi ya mwisho uongo kwa sababu umebakiwa na toni moja katika kila chupa. Hata hivyo hakuna asubuhi wakati wa Disemba katika North Pole kuna usiku tu. Swali la sita. Kati ya namba hizi, ipi haigawiki kwa tano? 786, 981 na 123. Zote zinagawika. Maswali yaliendelea mpaka yote yalipoisha. Akawa amejibu yote kwa ufasaha kabisa bila kukosea hata moja. Baada ya hapo, alipelekwa katika chumba kingine, lakini huko waliambiwa hawaruhusiwi kuingia ndani. Hivyo wasubiri nje. Baada ya nusu saa, daktari alitoka na Alvin akamwambia kwamba wasubiri muda sio mrefu watapata majibu. Nam, msikilizaji Robo saa sasa baadaye daktari alitoka na ripoti kamili ya Alvin huko akitabasamu na kumwambia kwamba wamfuate. <sighs> Kwanza ni watu ongera kwa kuwa ni kijana mwenye uwezo mkubwa sana. Ana uwezo mkubwa sana wa akili. Akili ya Alvin linafanya kazi kwa kasi mara nne zaidi kuliko hata binadamu wengine. Ninaposema hivyo namaanisha kwamba Alvin ana uwezo mkubwa sana wa kufikiri. Hii hapa ni ripoti yake kamili. Ana IQ ya 170. Hii ndio sababu yeye kupata ugumu katika kushirikiana na wenzake kwa sababu uwezo wake wa kupambanua mambo si wa kawaida. Hivi loloto utakalo mwambia basi yeye atalitafutia maana kiundani zaidi. Daktari aliendelea kuwafafanulia tabia za Alvin na kuambia kwamba wasipokuwa makini basi watamsababishia matatizo makubwa sana kwa sababu akili yake huwa haiko tayari kulazimishwa kufanya jambo ambalo halitaki. Baada ya kuelezwa kila kitu, walifanya malipo na kuondoka zao, kuweza sasa kurudi nyumbani. Wakiwa njiani. Umejuaje kama Alvin ni chini ya rafiki yangu? Mr. Kelvin alimuuliza rafiki yake Mr. Hendricks. 
ya kwa sababu hata Justina pia ni genius. Lakini Justina ye IQ yake ni moja msini. Na ile puzo walikuwa kishindana kuipanga. Nilipewa na daktari ili nimpe mwanangu wakati anaposhindwa kutatua jambo. Ni watoto wachache sana ambao wana uwezo wa kupanga puzo ile wakati mawazo yao yapo kwingine. Wakati ule ukishindana mawazo yao yalikuwa ni kwa jinsi gani wangeweza kukabiliana na umati mkubwa wa watu uliokuwepo kumbini. Wewe unadhani hawa utuona? Eh? Wakati tunao rekodi walituona lakini kwa vile kimawazo hawakuwa pale basi hawaku yani hawakushughulika na sisi. Kwa hiyo usinulize nimejua haja yote ni kwa sababu nimesomea mambo ya psychology. Alijibu Mr. Hendricks na kumfafanulia rafiki yake kila kitu. Walifika nyumbani kwa Mr. Hendricks na kwa Ghana. Mr. Kelvin alielekea kwake kuna furaha kubwa sana na alipofika alimueleza mkewe kila kitu kilichojiri. Akiwa na miaka mitano, Justina alimpoteza mtu muhimu sana katika familia yake. B. Priska aliaga dunia baada ya siku chache toka kushirikia mwaka wa tano kutokea kuzaliwa kwa Justina. Hili lilikuwa ni pigo kubwa sana hasa kwa Justina kutokana na mapenzi makubwa aliyokuwa nayo juu ya bibi huyo. Walifanya maziko, waliomboleza, baada ya hapo kila mtu akarudi kwake. Na kadiri mudo ulivyozidi kwenda Justina, alikaa sawa na kuendelea na maisha kama kawaida kwa sababu alielewa hapa duniani tunapita tu na kila mtu ipo siku atakufa. Kutokana na uwezo mkubwa wa akili, Justina na Alvin walipelekwa shule ya vipaji maalum. Na huko moto liwaka unaambiwa. Wanafunzi wengine waliisoma namba, maana wili hao walikuwa hawa kama tiki unaambiwa. Hiyo ilipelekea mpaka wanafunzi wengine kuachukia lakini wao kwa kujali hilo. Kwa hiyo masomo ilikuwa inawapa kipao mbele. Miaka ilisonga mbele huko kila siku uwezo wao wa akili ukizidi kuwa mkubwa mno. Hatimaye walimaliza shule ya msingi na kujiunga na high school kwa ajili ya kujiendeleza na masomo zaidi. Kwa wakati huo Alvin alikuwa na miaka kumi na mitatu na Justina alikuwa na miaka kumi na mbili. Pamoja na umri mdogo lakini uzuri wa Justina uliovutia ka mapaka shume na kuanza kumtongoza lakini wengi walimbulia pakavu lakini kwa Alvin ilikuwa ni tofauti japo yeye alimpenda lakini alishindwa kumwambia lakini alionyesha dalili zote za upendo hata hivyo Justina hakuonesha dalili zote za kumpenda zaidi tu ya upendo wa kirafiki tu maisha yalisonga mbele huku walimu kivutiwa sana na juhudi za wawili hao japo walikuwa majiniors hatimaye walimaliza high school na kujiunga na college. Sasa Alvin alikuwa na umri wa miaka saba na Justina alikuwa na umri wa miaka sita. Uzuri wa Justina ulizidi kunawiri huku ukitii kanuni za kibiolojia. Macho yake makubwa yalimpendeza. Yakisindikizwa na uso wa duara uliopambwa na pua ndogo nzuri pamoja na mdomo mweusi wenye lipsi ambazo muda wote zilingaa. Hakuwa na kifua kikubwa lakini kilitosha kumweleza rijali yoyote ya kwamba tayari kifua hicho kilishamea vya kutosha kiliambatana na mdidimo mkubwa kiunoni na hipsi zikatanuka vizuri huku kuruhusu mwili huo kuonekana kama nambari nane ambayo imeandikwa kwa ufundi aliyeumba kila kitu kwa kweli uzuri wake Justina ulipitiliza sana na kuanza kuchanganya walimu pamoja na wanafunzi na kila alipisha na njiani wapo waliojikwana kudondoka wapo waliokosa kupata ajali kwa ajili tu kumshangaa pinde alipokuwa anapita Justina lakini kwa Alvin yote hayo yalikuwa ni mambo ya kawaida sana. Ukizingatia yeye amekuwa naye. Wakiwa college, ukaribu wao ulimjengea uhasama mkubwa Alvin na kujikuta akipewa vitisho mara kwa mara. Justina na Alvin mnaitwa ofisini. Aliingia mwanafunzi darasani na kutoa tangazo hilo bila kuchelewa walinuka na kuelekea ofisini walipokuwa wameitwa. Vijana Najua mtakuwa mna maswali kwa nini nimewaita. Aliongea mwalimu mkuu huku akiwaangalia wili hao kwa makini. <sighs> Hivi punde nimepokea barua kutoka wizarani ya kwamba kumeandaliwa mashindano ya kielimu kwa ajili ya college zote hapa mjini. Na kwa kweli sisi tumekuwa mwisho kupata taarifa hiyo. Na ma- mashindano 
yanatarajiwa kufanyika kesho kutu. Aliendelea kuongea mwalimu mkuu. <sighs> mwalimu, sorry, maswali na husu nini? Aliuliza Justina. Mengi atakuwa kielimu hususan upande wa science. <sighs> Sawa, sisi tumekubali kuiwakilisha shule. Walijikuta wakiongea kwa pamoja kisha wakaangaliana na kutabasamu. Sawa, basi mnaweza kwenda. Mimi nadhani tukutane kesho kutu asubuhi. Mwalimu mkuu aliwaruhusu na wao wakaondoka na kuelekea darasani huko kila mmoja akiwaza itakuwaje siku hiyo ambayo hata maandalizi hao kwa nayo. Muda umapumziko ulifika na wanafunzi wote walikuwepo madarasani walitoka na kuelekea sehemu tofauti tofauti. Habari yako Justina? Ilikuwa ni sauti kitokea nyuma ya Justina. Safi. Alijibu huko akigeuka macho yake yakagongana na kijana Matt. Kijana Matt ni mtanashati sana na wengi wamempa jina la handsome. Ah, <laughs> uh, Justina tunaweza kuongea kama utakuwa una nafasi. Sawa, hamna shida. Alijibu hivyo. Hiyo ni sifa kubwa sana aliyokuwa nayo Justina. Hakutumia uzuri wake kunyanyasa watu kama walivyokuwa wasichana wengi wa siku hizi. Waliongea mengi lakini madhumuni ya kikao hicho ilikuwa ni kijana Matt kumweleza Justina hisia zake juu yake. Na alionekana ni bingwa katika tasnia hii ya kutongoza, maana hakuna historia kukataliwa na mwanamke yeyote yule aliyemfuata. Basi Justina aliomba muda ili atafakari ombi hilo na kijana Matt hakufanya makosa ya kukubaliana na ombi hilo. mwanangu Sizani kama mtu ataweza kumtongoza Justina. <laughs> Lakini yule si ana bwanake yule. Yupi? Si yule genius mwenzie. Kilisikika kikundi cha vijana kadhaa wakiongea na wengineo walionekana kuwa na uchu wa kumvua nguo msichana huyo mrembo kuliko wote kule jini hapo. Kiliza, hakuna mkate mgumu mbele ya supu nyinyi. Hapo ndipo liposikika sauti ya kijana mati. Ah, lakini mkate ule sizani mze. Mmoja liongea hivyo. Mati akasema oke. Okay. Inawezekana. Jie mtanipa nini endapo wakini kubalia. Hmm. Uesikewe kama kuli unajamini nienda. Kusu malipo kisha fanikio tutajua sisi tukupe tuk, 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 nini. Ila pale ukufanikio uwezi. Mmoja wao aliongea hivyo na wengine wakamunga mkono. <sighs> Basi siku mbili tu. Ya tatu atakuwa kasha kwa wangu yule. Aliongea kijana Matt na kuondoka huko akijapiza kwamba lazima mpate kwa njia yoyote ile hata kama haitakuwa nzuri. <sighs> Alvin. Mhm. Naomba ni shauri kitu. Justina aliongea wakati kuna na rafiki yake kipenzi. Kitu gani hicho? Sio nakumbuka nilowe kukwambia kwamba nampenda Matt. Ndio. Sasa leo muda wa mapumziko kanifuata na kaniambia ananipenda. Eh? Naam, kwa kweli ulikuwa ni wakati mgumu sana kwa kijana Alvin kumshauri Justina hasa ukizingatia na yeye pia alikuwa akimpenda sana lakini alipenda muda wote Justina awe na furaha. Sasa mimi ni kushauri nini tena? Zaidi ya kukuona ukiwa na furaha. Alvin alijikaza na kuongea japo alielewa ndo kashamkosa tayari. Justina alimkumbatia Alvin kwa furaha bila kujua ni kwa jinsi gani Alvin ameumia juu ya ile taarifa. Hii ndio inakuwa shida kwa majinyazi wengi wanashindwa kugundua kwa muonekano fulani basi mtu anapokuwa yupo katika hali gani. Wao hujali sana furaha yao tu. Na ndivyo ilivyotokea baada ya kumkumbatia alinuka na kwenda kwao akiwa mwenye furaha sana na uzuri ulizidi maradufu na mbiwa. Alvin alinuka na kuelekea kwao huko njia nzima akiwa ni mwenye mawazo kupita maelezo. Usiku huo ndio ulikuwa usiku mrefu ambao hajawahi kuona toka zaliwe. 
Palikucha na kama kawaida wanafunzi wote walienda mashuleni. Siku hiyo ilikuwa ni siku mpya kwa Justina ambaye alionekana kupendeza kupita maelezo. Muda wa mapumziko ulipofika alimuita Matt na kumwambia kwamba amemkubalia ombi lake. Matt alijipongeza kwa ushindi ule japo moyoni hakumpenda hata kidogo na alifanya vile kuonesha kama yeye ni next level. Hakuna mwanamke anayeweza kumkataa. Maisha mapya kimapenzi yalianza kwa Justina. Lakini kwa Alvin yalikuwa ni magumu. Haijawahi kutokea. Siku ya mashindano ilifika. Mapema asubuhi Alvin na Justina walichukuliwa na kupelekwa katika ukumbi ambao ungefanyika mashindano hayo yaliyokuwa yanatarajiwa kurushwa live kabisa kupitia runinga. Mnamo majira ya sambili mashindano yalianza na kweli alipamba moto huku timu ya majini ya zihao ikiongoza kwa kupata alama nyingi sana na mpaka mashindano yanakwisha waliondoka na alama elfu moja bila kukosa swali hata moja. Walirudi shuleni na kupokewa kwa shangwe kubwa sana na kuambiwa wajiandae kwenda mashindano ya kitaifa ambayo ilikuwa ni hatua ya pili kuelekea katika mashindano ya kimataifa. Kwa muda mfupi tu aloingia katika wimbi la mapenzi, Justina urafiki wake kwa Alvin ulianza kupungua kwa kasi mno. Japo Alvin alijitahidi sana kuwa karibu naye, lakini alionekana kumtenga na mapenzi yake yote yalihamishia kwa Matt. Unyonge na upweke ulianza kumtafuna Alvin. <sighs> Nikiruhusu hali ya upweke iendelee kuniathiri kisaikolojia itakuwa ni mbaya sasa ni muda wa kukubali kwamba Justina nimeshampoteza Alijisemea moyoni wakati akiwa peke yake Baada ya muda kusema hivyo akili yake ilikubaliana na yeye na kuanza maisha mapya ambayo ndani yake hayakuwa na Justina zaidi ya yule aliyemzoea kutoka udogoni kwake Kuna wakati ilifikia hata salamu yake ikawa haitikiwi na Justina lakini wala hata kushtuka wala hakuacha kumsalimia Taratibu bongo Justino kaanza kufanya kazi ndivyo sivyo. Muda mwingi alimfikiria Matt badala ya kusoma, hivyo kuanza kuathiri hata maendeleo ya kiki masomo. Alvin alijaribu kumweleza lakini alionekana kama adui yake. Kuna wakati alimtulia maneno ya kashfa kama vile achana na mimi. Mimi sio aina yako. Kwani wewe baba yangu mpaka uniambini ninachokifanya ni kizuri au kibaya? Alvin hakuamini kama maneno hayo yalikuwa yanatoka kinywani mwa rafiki yake kipenzi wa tangu utotoni Justina. Ama kweli mapenzi ni ulemavu. Alijikuta kisema maneno hayo kijana Alvin baada ya kukaribia na Justina mbele ya umato wa watu. Hapa <sighs> katika nyumba ibada. Usipokuja kwa kusali, basi utakuja kwa dhiki au kuagwa, lakini utakuja tu. Alvin aliongea maneno hayo kwa nguvu na kupenya kisawasa wakati katika masikio ya Justina. Alipogeuka, alimona Alvin akitoka na machozi. Bila kuongea neno jingine lolote, aligeuka na kuelekea kwenye gari yake na safari ya kuelekea kwao ikaanza. Kwa mtu mwenye akili za kawaida alielewa maneno yale, yalimaanisha nini? Lakini kwa Justina kutokana na uelewa wake mdogo juu ya kutambua hisia, hayakuelewa kabisa akabaki na cheka tu na kumfanya kila mtu kumshangaa. Msikilizaji, hata hivyo Justina aliwapuuza watu walikuwa kimshangaa. Jamani hivi kweli Justina wewe leo ni waku wa kumdhalilisha rafiki yako kipenzi tena mbele za watu? Miriam, ambaye ni rafiki mkubwa pia wa Justina alimuuliza. <laughs> na wewe kwa kama Alvin, niache na maisha yangu. Alijibu kwa kijeli Justina. Light ungejua uzito wa maneno aliyoyasema wakati anaondoka, basi ungemkimbilia na kumomba msamaha. Aliongea mwanamke huyo ambaye alionekana kusikitishwa mno na mabadiliko ya Justina. Ha? Kwa vipi? Au wewe umemtu, umetumwa nini? Au unamtaka Alvin? Sema kama unamtaka ni kuunganisha naye. Kwa taarifa yako bibie, kila mwanamke hapa shuleni anatamani kuwa na mwanaume kama Alvin. Mwanaume ambaye anajua thamani ya mwanamke. Mwanaume ambaye hakubali kuona mtu wake wa karibu ana ukunja uso. Mwanaume sana ana utu, anajua nini maana ya mwanamke, nini mwanamke anataka. Mwanamke ni kuheshimiwa na sio kufanywa kama mdori. 
Aliongea maneno hayo kwa ukali huku akimwangalia Justina kwa macho makali mno. Alafu unasema kama namtaka Alvin. Uniunganishe naye si ndio? Wewe mapenzi umeajua juzi tu. Tena kwa taarifa yako kwa Matt umebugi step shot upo. <laughs> Subiri. Subiri apata anachokitaka kutoka kwake. Uone kama atakuthamini tena. Hebu zunguka uulize wasichana wangapi wameadaika na uzuri wake. Lakini baada tu ya kukutana naye amewatupa. Kwa Matt mwanamke ni kama tishu tu. Akisha kutumia mara moja anakutupa. Kwa taarifa kwa sina haja na wewe. Sina si, sina haja na wewe kwa Alvin. Nimeridhika na upendo wa kirafiki anaonionyesha tofauti na wewe. Upo. Mwanamke gani usi na fadhila? Ustiriki kama harufi ya nani ya kinyesi au kwa sababu una akili nyingi. Ndio maana unamwona kila mtu bwege pole kwa hilo na kama nimekukasirisha imekula kwako. Eh ndio ukisikia ukweli mchongo mtu unapasuliwa ukweli mchongo Miriam aliongea kwa hasira mno na alipomaliza hakusubiri jibu aligeuka na kuondoka maana alielewa kukaa pale kuongezewa matatizo. Ukweli ni kwamba Miriam alimpenda sana Alvin lakini baada ya kugundua kwamba Alvin ametokea kumpenda Justina hakutaka ingile kati na badala yake aliomba kuwa rafiki wa Alvin na Justina ombe ambalo lilipokea kwa mikono miwili na marafiki hao. Miriam ni mtoto wa tatu katika familia ya nambari moja kwa utajiri katika mji wa Marshville. Ni msichana mrefu mwenye asili ya Kivenezuela na uupe wake ni wa kung'aa. Kichwa chake kilipamba na nywele za kimanga zilizonyoka kama nguo zilizopigwa pasi. Kwa bahati mbaya yeye ndiye mtoto pekee aliyepona katika ajali ya moto iliyoteketeza nyumba yao. Akiwemo mama yake pamoja na kaka yake na dada yake pia. Kwa sasa anaishi na baba tu. Baba yake ambaye kwake ndiye kila kitu. Yaani baba yake ndo kama mama yake, ndo kama kaka yake, ndo kama dada yake. Wanaume wengi walijaribu bahati yao kwa Miriam kwa lengo la kula vya bure, lakini waliambulia pakavu. Na hapakuwa na kitu cha kumlagai, maana kama gari ya binafsi anamiliki gari, tena anamiliki sio gari moja zaidi ya tano. Tofauti pia na hapo, anavaa vitu vya bei mbaya, kama vito ndo kila siku anavaa vipya. Kiufupi hakuna anachokosa kwao. Hivyo wengi walishindwa kumkamata ndege huyo. Siku ya pili mapema Alvin aliwasili college na kuendelea na taratibu zake kama kawaida bila kusahau kumpa salamu best yake Justina mbaye. Hakuijali kabisa hiyo salamu. Hata hivyo akajisemea moyoni, "Mi wajibu wangu ni kukupa salamu tu. Kujibu hiyo ni juu yako." Japo aliumia kwa upande mwingine kuto kujibiwa salamu yake, lakini alijikaza tu. Alvin. Alvin. Wewe well, Alvin, misna kuita. Miriam alita mara kadhaa lakini Alvin hakusikia mpaka pale alipomtingisha. <tos> Samani, nilikuwa sipo kabisa hapa. Aliongea Alvin huku akilazimisha tabasamu kitu ambacho Miriam alikishtukia mapema sana. Lakini alielewa nini cha kufanya hasa anapomkuta Alvin katika hali kama hiyo. Unajua kawaida ya watu kama sisi tunapokuwa na jambo ambalo ni gumu kulitatua. Basi chini yake kutusaidia ni kutupa maswali. Miriam alikumbuka maneno hayo ambayo aliwahi kuambiwa na Alvin siku za nyuma. Basi alifungua begi lake na kutoa kitu kama kibox kidogo na kumkabidhi. Nisaidie kufungua hiyo kibox nimepewa na baba lakini miki kimenishinda. Aliongea Miriam kwa sauti ndogo sana. Alvin alikiangalia kisha akamwangalia Miriam. <sighs> Lakini mbona hiki kimepangika vizuri tu? Baba kanaambia ikiwa hizo picha zitapangika basi kitafunguka chenyewe. Alijibu Miriam. Hapo sasa Alvin alikiangalia kwa umakini na kugundua kwamba picha zote zilikuwa ziko sawa. Lakini kulikuwa kuna tofauti mdogo sana katika kila picha. Tofauti hiyo ndiyo funguo ya kuweza kufungua hiku kibox. Alimpa Miriam kibox kile na kumambia. Azipangue zile, kisha ye pia. Akafunga macho. Akazipangua zote na kumambia tayari. 
Alvin alipofungua macho na kuanza kuzipanga zile picha upya. Kila baada ya dakika moja aliandika namba kwenye kikaratasi mpaka zilipotimia sita akatoa pumzi kwa nguvu sana na kumwangalia Miriam. Miriam ambaye alikuwa amekodoa tu macho tadhani mjusi amebano na mlango. Kisha Alvin alianza kuvipanga vipande vya vile picha na kila baada ya mizunguko sita alihamisha kipande kimoja na kukiingiza upande wa pili wa kiboksi hicho mpaka alipotimia mizunguko 36. Aliandika namba hiyo na kuigawa mara tatu na kuandika 12 alianza tena kukipanga na kila alipofika mizunguko 12 alihama upande mmoja mpaka alipotimia mara 12 baada hapo akaivunja kumi na mbili mara nne na kupata tatu kisha akaanza tena kuzipanga lakini mara hii alidili sana na mstari wa tatu tu na kila baada ya kupanga vipande vitatu alihama upande na mwishowe alikamilisha zoezi hilo kumbe zile picha zilikuwa na maandishi yaloandikwa Happy Friendship Day Alvin. Na ghafla kilifunguka na ndani kulikuwa kuna funguo iloandikwa Special for Alvin. Miriam alimwangalia Alvin kwa maskini mno kisha akamwambia, "Unakumbuka siku nilikwambia nikipasi kuingia mwaka wa tatu college nitakupa zawadi." Ya, yeah, nakumbuka. Alijibu hivyo Alvin, lakini bidada Miriam akamwambia nifate. Miriam aliongea na kuinuka na kuondoka. Alvin ilibidi anyanyuke haraka sana kuanza kumfata Miriam. Wakati wanatembea, Miriam alitoa simu yake na kupiga. "Ule tena mzigo wangu." Kisha akakata simu. Walipofika barabarani, Miriam alionyesha ishara ya kusimama na ghafla ikaja gari kubwa aina Scania na kusimama mbele yao ikiwa imebeba container. Milango ya kontena ilifunguliwa na kushushwa pikipiki moja yenye upe kama zile za mashindano katika pipa la mafuta liliandikwa special for Alvin. Alvin alibaki ametoa macho tu maana alipanga ataendesha pikipiki kama hiyo endapo akishapata kazi yake. <sighs> Umejuaje kama nilikuwa napanga? Nitakapokuja kupata kazi niendeshe pikipiki aina kama hii. Hilo lilikuwa ni swali la kwanza kutoka kinywani mwa Alvin. Siku ile uliniambia nikachukua kitabu katika begi lako. Nilikuta picha hii pikipiki ulikuwa umeichora na uliandika my future ride. Right. Na mimi nikaona kwa nini nisikupatie zawadi hii kama fadhila za msaada wako mkubwa katika masomo yangu. Ndipo nikaipiga picha pamoja na vifaa vyote kila kitu Mshe siku nikaona nikuletee Na babangu nimemweleza kwamba wewe ni nani Na mimi nikamwambia kila kitu Basi babangu alisafiri mpaka Ujerumani kwa ajili ya hii kazi tu kwenda kuchukua ipikipiki Kwa vile wewe ni genius akaamua kutengeneza kiboksi hichi na kuweka funguo na akaniambia kwamba mwenye uwezo wa kufungua kibosi hiki ni mtu mwenye IQ kati ya 165 na kuendelea juu. Na naweza nikasema ameweza kukidesign hicho kibox kwa mfumo wa hesabu. <sighs> Bas kama babako ndiye aliyetengeneza kibox hiki bila shaka naye ni kama mimi, si ndio? <laughs> Uje kosema nangu. Ila mimi nimekuzidi sana. Ilisikika sauti kitoka nyuma yao. Alikuwa ni babaki na Miriam. Mimi nina IQ ya 197 capacity. Na ndiye niliandaa mashindano ya Genius. Alijibu Mr. Alexander Harrison. Hilo ndo jina lake. Na inasemekana ndiye mwenye uwezo mkubwa wa akili kuliko watu wote duniani. <sighs> mimi na wewe tutaonana kwenye finali za mashindano haya na kutakia siku njema. Alimaliza kuongea na hapo hapo ikaja gari, aliingia na kuondoka. Alvin hakuamini macho yake kama mtu aliyemwona mbele yake ndiye mtu ambaye alikuwa akimkubali tokea udogoni mwake. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya furaha sana kwa Alvin. Alijikuta kwa muda akisahau machungu yote na maumivu aliyoyapata kutoka kwa Justina. Alvin alijikuta akimkumbatia Miriam, kumbatiwa mbalo kwa wengi ili tafsiri kuwa ni upendo 
Kwa mara ya kwanza Miriam alijikuta kijihisi joto la mwanaume huyo ambaye alitokea kumpenda kupita maelezo. Kumbatio hilo likadumu kwa dakika kama mbili hivi kisha wakaachiana huku Miriam akiangalia chini kwa aibu. Asante Miriam kwa zawadi yako nzuri. Usijali Alvin. Usijali. Hivyo ndivyo marafiki wanavyotakiwa kuwa. Alijibu Miriam na kutoka kitamba chake na kumfuta machozi ambayo tayari ilishaanza kuluanisha mashavu ya Alvin. Yote hayo yalifanyika huko Justina akishuhudia kila kitu. Lakini hata hivyo alipotezea, akaondoka hilo eneo. Alafu nimesahau. Subiri na mimi nikupe zawadi yako. Alvin aliongea na kufungua begi lake na kutoa kitu mfano kama wa simu. Hiki nimekifaa nimetengeneza mimi mwenyewe. Nime kiprogram na maswali mengi sana ambayo yatakusaidia ikiwa unahitaji msaada wa sito kwa endapo mimi sito kwa karibu na wewe. Aliongea na kumkabidhi kile kifaa. Mary amaliruka ruka kama kidege huku meno yake yote 32 yakiwa nje. Baada ya hapo kila mtu aliondoka na Alvin alimfutafuta Justina ili ampe zawadi ya siku ya marafiki duniani lakini alichokutana nacho huko kilikuwa ni kinyume maana Justina alitoa maneno machafu huku akimuita Miriam Malaya. Hakumaliza kuongea, alichezea kibao kizito kutoka kwa Alvin na kumfanya yumbe yumbe kidogo kabla kuziwa na bwana wake ambaye ni yule jamaa Matt. Umeniacha bila chaguo Justina. Ila kukufunga mdomo. Na nikwambia kitu. Huna haki ya kumuita Miriam majina machafu kama hayo. Nimejaribu sana kukueleza lakini inaonekana Matt anakutia kibore sana. Aliongea Alvin na wakati huu alivimba kwa hasira kweli kweli. Matt akasema wewe dogo sikia nikwambie. Kama unataka kupimana uzito pimana na size yako na sio kukimbilia wasichana. Matt Aliongea huko akimsukuma Alvin. <laughs> na wewe mwanaume mpumbavu sana akili. Kwa muonekano tu hata kurusha jiwe uwezi. Achilia mbali kukunja ngumi. Kama unadhani kuwashusha sketi wanawake ndio wanaume, basi umebuki na nikwambie kitu kama kweli unaweza. Ndondi, tuzame uwanjani ni kuoneshe kama mwanaume hasifiu kuchungulia wanawake. Yeye toka maneno hayo kinywani mwa Alvin. Na kushangaza sana umati mzima maana huyo hakuwa Alvin aliyezoeleka hapo college basi Matt alitaka kumjaribu Alvin japo Justina alijaribu kumzuia lakini alishindikana Justina alimfahamu vizuri sana Alvin anakuaje hasa pale unapojaribu kuwa linda wale anaowajali sana basi kwa kutaka kuonyesha kama yeye ni kidume alianza kumsuku masukuma Alvin ambaye kwa wakati huo Alvin alikuwa kitetemeka kwa sira mno Alipomsukuma mara ya tatu Alvin alijibu mashambulizi kwa kumpiga ngumi mbili kwa wakati mmoja. Alimpiga kwenye mabega yake yote mawili. Bila kutaka unaambiwa Matt alijikuta akibetua kifua chake huku mikono ikikosa ushirikiano na mwili pia. Hapo Alvin akamtandika ngumi moja nzito mno ya kifua iliyotua kwenye chembe na kumfanya achiwe damu. Bila hata kutarajia kadondoka chini na kupoteza fahamu pu. <sighs> Huu ni mfano tu. Nikusikie. Nikusikie. Unamvunja tena adabu Miriam. Na kiinuka huyu mpumbavu mwenzio. Mwambie kae mbali na mimi. Aliongea Alvin na kugeuka. Alikwenda mpaka alipo Miriam na kumwambia aondoke. Siku ya mashindano ya Majinias kuongoza kitaifa ilifika. Na matokeo yalikuwa kama ilivyotarajiwa na wengi. Alvin pamoja na Justina waliwakilisha shule yao vizuri sana huku akiibuka na alama nyingi sana. Walirudi college na kupokelewa kwa shangwe kubwa sana. Mashindano ya kimataifa yatakuwa mwezi ujao hivyo naomba mjiandae vizuri ili mtusaidie kuridhisha. <coughs> Mashindano ya kimataifa yatakuwa mwezi ujao hivyo naomba mjiandae vizuri. Mtusaidi kurudisha sifa ya college yetu. Mwalimu mkuu aliongea hivyo wakati alipowaita ofisini kwa ajili ya kuweza kuwapongeza. Usije 
yale mwalimu. Tutajitahidi na kuhakikisha jina la college hii linakuwa zuri kama la zamani. Basi baada ya maongezi hayo, walitoka na kuelekea nje huko Justina akipokewa na Matt na Alvin akipokewa na Miriam. Maisha yaliendelea huku maandalizi kwa ajili ya finali ikipamba moto. Hatimaye siku ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu ikafika. Justina na Alvin walisafiri kuelekea nchini England maana huko ndipo finali zilipokuwa zinafanyika. Watu wote wa Marshville walikusanyika katika nyumba za ibada kuwaombea makinda hao ushindwa kishindo. Habari zenu mabibi na mabwana? Karibuni katika The World Ultimate Genius Challenge. Mgeni rasmi atakuwa Professor Alexander Harrison, mtu mwenye uwezo mkubwa na akili kuliko watu wote duniani mpaka sasa. Kwa ujumla mwaka huu timu zitakuwa hamsini na mchezo utakuwa na jumla ya mizunguko mitatu. MC aliendelea kutangaza huku akiweka mbwembwe nyingi kweli kweli. Justina Hundo wakati tulokuwa tukijiandaa nao. Alvin alimwambia Justina huku akimwangalia kwa makini. Wakati huu waliweka pembeni tofauti zao. Justina alimwambia Alvin mimi naogopa. Justina alijibu kwa sauti ya kutetemeka kweli kweli. Alvin akamwambia sasa unaogopa nini? Usio na hofu. Usio na hofu. Kombe mara hii lazima liende nyumbani. Alizungumza Alvin kumjibu Justina kisha kamshika mkono. Mashindano yalianza huko kila timu ikijitahidi kubakia mpaka mzunguko wa pili. Lakini ni kawaida ya mchezo mwingine kuwa wengine ni wasindikizaji tu. Basi mzunguko wa kwanza uliisha. Zikiwa zimebakia timu 25 tu. Na nafasi kina Alvin ilikuwa 20. Jambo ambalo lilimtia wasiwasi sana Alvin. Destina. Una nini lakini? Mbona ulikuwa unakosa maswali kizembe? Alvin alimwambia Justine wakati wa mapumziko. <sighs> Hata sijui kwa kweli. Sasa ukiendelea kuwa hivyo, tutatolewa mzunguko wa pili. Alvin aliongea na kumsistiza Justine arudi katika hali yake ya kawaida. Kengele ya mzunguko wa pili lilia. Na washindi wote wakaingia ulingoni. Mzunguko huo ulikuwa na maswali magumu sana yaliyohitaji uwezo mkubwa sana wa kufikiri. Kwa upande wa Alvin kazi haikuwa ngumu sana kwa sababu alitrain akili yake katika kiwango kikubwa cha kuweza kufikiri. Lakini kwa upande wa Justina mambo yalikuwa ni magumu sana. Hii ni kutokana na kila alipojaribu kufikiri mawazo ya mati yaliingia kati. Mzunguko pili ulikwisha na kwa bahati walipenya. Japo waliponia chupu chupu kutoka. Walikuwa katika nafasi ya tano katika timu tano zilizokuwa zimepita. Kiufupi walikuwa wameshika mikia. <sighs> Justin. Justina. Una nini lakini? Aliongea Alvin kwa kumlala mikia Justina. <sighs> Ukiendelea kwa hivyo basi ushindi utatopita mbali. Aliendelea kuongea hivyo. Mapumziko yalikwisha na muda wa kurudi uwanjani ulifika, lakini hali ya Justine ilibadilika ghafla. Na wakati unatoka, alidondoka chini na kupoteza fahamu. Watu wa huduma ya kwanza walimwahi na kumpeleka katika chumba cha huduma ya kwanza. Na kwa bahati mbaya sana majibu yalikuja vibaya mno. Justine asingeweza kushiriki mzunguko huo kutokana na kuwa akili yake ilikuwa imechoka sana. Sasa maamuzi yalibakia kwa Alvin aendelee kupambana peke yake aku, au akubali kuacha mzunguko huo. <sighs> yaani nitoke kote. Kote huko nilikotoka mpaka hapa. Alafu niacheke resi resi hivi. Alijisemea moyoni kijana huyu Alvin. Litakalokona liwe kombe lazima liende Marshville. Basi alingewa njani peke yake. 
Mabibi na mabwana, sasa ni ule mzunguko wa kili nyingi. Mm, ladies and gentlemen, si wengine bali ni the ultimate brainstorming challenge. Mzunguko huu ni watari, hivyo tunaomba machela ziwe karibu, eh, karibu na watu, na watu huduma ya kwanza, msiwe mbali na ukumbi, maana ni shida kweli kweli. MC alizidi kutamba kwa vikolombwezo vingi sana. Mzunguko huu utakuwa na swali moja tu na kila timu itakuwa na nusu saa tu kumaliza mchezo. Itaanza timu kutoka London. Basi waliingia vijana hao walikuwa wamevaa mioni mikubwa. Alam ikalia kuanza kwa mchezo. Mchezo kaendelea. Na sasa timu ya mwisho kuingia uwanjani ni kutoka Marshville. Alvin aliingia peke yake na kuwafanya watu wote wa Shanghai. Nam, msikilizaji. Ulionekana mlango unafunguliwa na kuingia kijana mmoja huko akipiga kelele. Nimemwona. Jamani nimemwona anakuja kuniua. Oh, atulia kwanza, shusha pumzi na ukai kwenye kiti. Aliongea mwenzie. Ah, tuambie ule muona ni nani na kwa nini anakuja kukua. Aliulizwa hivyo. Akasema jamani acheni utani. Nimemwona tena anatisha sana. Najuta kwa nini nilifanya vile. Tumbi basi nani wewe unayemsemea? Nam, kwa upande wa Alvin kule, watu walizidi kushangaa maana walielewa kwamba jaribio hilo la mwisho mtu mmoja hawezi hata siku moja. Lazima tuatashindwa, ilibidi awe na mwenzie. Alvin Kelvin, inabidi uingie makubaliano ya kwamba lolote litakalokutokea jumuiya ili anda mashindano haya haitohusika. Ndiyo nimekubali lolote litakalotokea litakuwa ni juu yangu. Una dakika 30 Alvin kuipanga ramani hii na muda wako unaanza sasa. Alam ikalia na dakika zikaanza kuhesabiwa. Msikilizaji, Alvin aliangalia fumbo hilo ambalo kwa kile kawaida tu ungedhani ni michoro tu ya kitoto. Ikiwa watu wawili wanatumia dakika 25 au zaidi kutafuta tu ilo fumbo kulifumbua. Je, Alvin ataweza? Alvin akasema, "Mimi natakiwa nitumie chini ya hapo kwa sababu niko peke yangu na hakuna kupingana na mawazo yangu." Alijisemea yeye mwenyewe Alvin huko akiendelea kuangalia fumbo hilo. Baada kuridhika, alitoa kalamu na karatasi na kuanza kazi. Tayari dakika tatu zilisha katika. Kitu kimoja ambacho wengi hawakijua juu yake ni kwamba meifanya akili yake kufanya kazi kasi mara tatu zaidi kuliko hata kompyuta. Alianza kuandika namba namba nyingi sana huku akizikatakata kwa kuzipanga michoro. Kila baada ya sekunde tano, aliandika namba na kukata namba. Wengi walimwona kama vile kijana huyu anapoteza muda. Walimwona anapoteza muda kwa kujaribu kutafuta umaarufu kwa kuja kujaribu kujibu hilo fumbo peke yake wakati anajua kabisa kwamba hataweza kwa peke yake kuweza kushinda. Mmoja kati ya watu walioka karibu na Professor Alexander Halston alimwambia Professor, mimi naona huyu kijana anapoteza tu muda. Aliropoka hivyo. Professor akasema huyu kijana atashinda, tena atatumia dakika 20 tu. Alijibu Professor huku akiwa hamwangali mtu huyo. Lakini ukweli kwa michukizo sana na swali hilo. Msikilizaji, mpaka nafika dakika ya saba ilikuwa imeshakatika, huku Alvin akiendelea kuandika namba tu. Kumbuka hapo iko peke yake. Zilipo timia dakika kumi, alibadilisha mfumo na kutumia mfumo Matrix. Kazi iliendelea huku watu wengi wakitegemea atashindwa kumaliza. Kutokana na kufikiria sana mishipa ya fahamu iliyopita pembeni ya kichwa ilianza kuvimba na haukupita muda, alianza kutokana na damu puani. Lakini wala alikuwa hajui. Alikuwa hajui hasa kama anachuruzi kwa na damu. MC alitaka kumwambia aache lakini Professor Alexander Halson alimpa ishara kwamba muache kwa ni kumshtua pale kungempelekea kupasuka kwa mishipa hiyo. Dakika 15 zilikata na Alvin alianza kutabasamu baada ya sebu zake kwenda kama alivyotaka. Alvin alianza kuipanga hiyo ramani huku akiangalia saa iliyokuwa ikimwambia kwamba zilibaki dakika 13. Aliongeza kasi ya kupanga ramani hiyo huku akihisi maumivu makali mno ya kichwa. Professor Alexander aligundua hilo baada ya kumwangalia usoni. 
aliinuka alipokuwa amekaa akashuka na kuelekea kwenye jukwaa alipo Alwyn huku akiangalia saa yake ambayo ilimwambia bado dakika moja tu kuweza kutimia dakika ishirini. Alifika na kusimama nyuma yake. Ilipotimia dakika ishirini, Alvin alinua mikono kwa shiria kwamba alishamaliza kupanga na hapo profesa akamgusa kwenye shingo kidogo na kumminya. Alianguka na kupoteza fahamu. Kisha akatoa ishara kwamba watu wa huduma ya kwanza wafanye kazi yao na kuambia kwamba wamtundike drip ya damu pamoja na maji ya glucose. Pia aliwaambia baada dakika tano atazinduka. Alirudi kwenye kiti chake profesa na kutulia. Dakika tano baadaye kwel Alvin alizinduka na kuruka kwa furaha mno. Watu wa huduma wote walishangaa kumwona vile. Walimtuliza na baada ya drip kuisha, alinyanyuka na kurudi ukumbini. Jamani makofi kwa mshindi wetu, washindano hili gum Alvin Kelvin. MC aliwaambia watu wote walipiga makofi. Ndugu Alvin umepata nafasi ya kufanya mawasiliano na Professor Alexander Houston hapa hapo kumbini. Aliendelea kutangaza MC na kumwelekeza kwenye kiti na majadiliano ya kanza. Profesa alianza majadiliano na Alvin. Profesa akamwambia pole kijana kwa nzito. Asante profesa. Tunaomba utuambie uwezo wako wa akili. 176 IQ capacity. Unajua kama leo umevunja rekodi ya mtu mkubwa sana? Hapana sijui. Ongera Alvin. Ongera sana kwa kuvunja rekodi yangu. Mimi nilimaliza ndani dakika 20 na sekunde moja. <laughs> Asante sana. Lakini utabaki kwa kama ulivyo. Na pia ongera kwa kujinyakulia cheo cha uprofesa katika hesabu hasa kwenye matrix. Ukumbi mzima ulishangaa kusikia maneno hayo kutoka kwa profesa huyo. Mjadala ulikwisha kwa namna hiyo huku Alvin akinyakua tuzo tatu, moja kama mshindi, ya pili kuvunja rekodi na ya tatu cheo cha uprofesa. Katika vyombo vya habari habari ilikuwa ni hiyo tu. Kijana aliyevunja rekodi ya Professor Alexander Halton. Walipumzika siku hiyo na siku ya pili walipanda ndege kurudi zao Marshville. Walipokea kwa shangwe hasa Alvin ambaye aliwekana shujaa wa simu hiyo. Msikilizaji, kama njia ya kutoa shukrani college iliamua kuipanga safari kwa ajili ya Alvin na Justina, ilikuwa ni safari kuelekea Marshville National Park. Wanafunzi walifurahi sana kwa sababu kwa mwaka huo ilikuwa ni safari ya kwanza. <sighs> Hawezi kunifanya mimi nionekane bwige kiasi chote hiki. Tukia tuingia katika mashindano hajawahi kunipa penzi hata siku moja. Mat alikuwa akiongea peke yake huko akionekana mwenye hasira sana. Lakini subiri ataona tu. Anatani mika kake? Siku ya safari ilifika na mapema asubuhi wanafunzi waliondoka na kuelekea Marshville National Park. Walifika majira ya saa sita mchana kwa sababu kulikuwa ni mbali sana. Muda mwingi Alvin alikuwa na Miriam na walionekana kufurahi sana. Upande wa Justine alikuwa hana amani kabisa hasa baada ya kugundua kwamba aliingia uoga na kukubali kudhalilishwa na Alvin ambaye kwa alivyo tafsiri yeye ni kwamba sina haja ya kuwa na mwenza kama wewe hata peke yangu naweza kushinda. Alitafsiri hivyo Justina. Hivyo ndivyo alivyokuwa kitafsiri Justina basi waliendelea kufurahia safari hiyo huku akitembezwa maeneo mbalimbali. Jioni ilipofika walikwenda kuogelea katika mto. Usiku uliingia na wote waliambiwa upumzike katika mahema yao. Justina, Justina, I'm compensed. Matt alikuwa kimwamsha Justina. Unataka nini bwana? Justina aliongea kwa uvivu. Twende nje tukaangalie mwezi. Basi walinuka na kutoka lakini wakati wanatoka Alvin alimuona na alihisi kwamba kuna kitu hakipo sawa kwa jinsi Matt alivyokuwa kimvuta Justina. Hivyo aliamua kufuatilia kimya kimya. <sighs> Justina kwa kweli mimi nimevumilia muda mrefu na sasa nimechoka. Naomba unipe bwana penzi lako. Mat aliongea kwa macho makavu kweli kweli. Si nimekwambia tusubiri. Nikisha kutangulisha nyumbani ndo nitakupa. Justina alijibu huku akijaribu kujitoa mikononi mwa Mat. Wewe bwana nipe sasa hivi. Ukisha nitambulisha ndo itakuwa kawaida yetu hiyo. Mat aliendelea kusistiza na alipona Justina hakubaliani naye. Alipiga mruzi. Walitokea wenzake wengi wakiwemo wasichana 
kwa haraka haraka idadi yao ilifika kama ishirini hivi. Bas akatoa ishara watu wanne wakamvamia Justine na kumlaza chini. Kumbavu wewe, unaifaa unajua sana kumaana si ndio? Sasa leo nataka nikuoneshe mimi ni nani. Matt aliongea huko akivua mkanda. Baada ya Alvin kuna vile alichomoka, alipokaa na kutaka kutoa msaada, lakini aliwahiwa na kupigwa gongo la kichwa lililomfanya anguke chini. <sighs> Wewe boya, shuhudia. Shuhudia mimi ndo genius, shuhudia sasa ninachokifanya. Matt aliongea bila kuchelewa. Alimuinamia Justina na kuanza kufanya uchafu mbele ya Alvin. Justina alijaribu kupiga kelele lakini msichana mmoja alimwahi na kumteka kitamba cha mdomo. Damu nyingi zilianza kumtoka lakini Mati hakujali hilo. Aliendelea kufanya yake mpaka aliporidhika, alimwacha na kunyanyuka. Oh, anataka kujisevia na jisevia tu mimeshafungua dimba. Baada ya kutamka hivyo vijana kadhaa walitaka nao kuweza kupata tunda kutoka kwa binti yule Justina. Jambo hilo lilimumiza sana Alvin, lakini hakuna la kufanya kwa sababu alikuwa ameshikwa kisawasawa. Waliendelea kupokezana, lakini waliingiwa na wasiwasi baada ya kuona Justina alitulia kimya chini. Huku damu nyingi zikimtoka sehemu zake za siri. Mmoja alijaribu kumtikisa lakini hakushtuka. Oh, yamekufa nini? Mmoja wao aliropoko na ile kauli. Kila mmoja alitimua upande wake, wakamwacha Alvin peke yake ambaye alijivuta mpaka alipokuwa amelala Justina. Alimuinua na kumweka mapajani mwake. Akaanza kumwambia Justina, "Justina amka. Amka na kuomba." Alvin aliita huku akimpiga piga vibao vidogo vidogo mashavuni. Justina akasema, "Alvin, najua kama wananichukia sana kwa nililo kufanyia." Aliongea Justina kwa sauti ya chini yenye maumivu makali ndani yake. Lakini Alvin akamwambia Justina hapana, sijawahi kukuchukia hata kidogo. Nilikuwa nakupa muda tu ugundue tu njia uloichagua si salama, lakini ukweli nakupenda sana kuliko kitu chochote kile katika maisha yangu. <sighs> Una dhani kwa nini nimeendelea na mashindano hata bila ya wewe kutoa mafanikio kuweza kushiriki? Nilitaka tu ujue kwamba sikuwa tayari kukubebesha lawama za kushindwa. Nitaka tu ujue kama bado na kujali. Yapo mengi yametokea kati yetu. Alvin. Kwa nini unapenda kiasi chote hicho? Na wakati nilishakwambia zamani kwamba sina hisia za kimapenzi juu yako. Justina nakupenda mimi. Kukupenda mimi haikuwa na maana ya wewe kwamba unipende. Penzi la upande mmoja lilitosha kabisa kuishi na wewe. Alvin na kuomba unyamaze na uniache nipumzike kwa amani. Na kwa ili ya kwamba nitazaliwa tena kwa ajili yako. Iwe katika maisha haya au yoyote yale. Tafadhali niache niende kwa amani. Alimaliza kuongea maneno hayo na kukaa kimya. Alvin alijaribu kumtingisha lakini hakushtuka. Alipeleka kidole kwenye pua na hapo ndipo akagundua kwamba tayari Justina alishamwacha peke yake duniani. I say, Alvin alipiga kelele na papo hapo Alvin naye alipoteza fahamu. Miaka kumi baadaye <sighs> Justina Amka Yudisikika sauti kimuamisha Justina, alikurupuka kutoka kwenye usingizi huo huko kihema sana. Karibu katika ulimwengu, uwa walio dhurumiwa. Alisikia tena sauti kiongea, lakini aliekuwa kiongea hakumona. Na alipo angalia vizuri ligundua kwamba, alikuwe mondani ya jeneza. Alitoka mbio, huka kijaribu kutafuta njia, lakini hakuyona kutokana na kiza kizito kilichokuepo katika macho yake. Niko wapi? <laughs> Kwani hujui uko wapi? Sasa ningekuwa najua ningeuliza. Wewe upo katika dunia ya wafu. Kwa maana nyingine tayari umeshakufa. Haiwezekani. Mara ya mwisho nilikuwa mikononi mwa. Hakumalizia picha za tukio la yeye kubakwa na mat, alafu akaruhusu wenzake wajisevie. Zilianza kurudi kichwani mwake. Akajikuta anaanza kupiga kelele. 
huku machozi yakianza kumtoka lakini alipojaribu kuyafuta yale machozi aligundua kuwa hakuwa na machozi bali ilikuwa ni damu iliyokuwa ikitiririka machoni mwake kweli Martin ukunifanyia vile kumpenda kote kule ama mwa kunifanyia unyama wa aina ile alijikuta kijisemea yeye mwenyewe huko asira zikianza kumpanda usijali hapo upo kwa sababu wewe umedhulumiwa na ukopaswa kufa siku ile lakini mat na wenzake wamekuhujumu na kukusababisha kifo chako na matatizo mengine yao mengi mengi sana ambayo ukiona lazima machozi yatakutoka Ghafla mandhari ilianza kubadilika. Mwangaza mkali ulitokea mbele yake na kumfanya afunge macho yake. Alipoyafungua alijikuta yuko mbele ya watu wengi sana, tena walikuwa na tisha mno. Wapo walikuwa hawana vichwa na wengine walikuwa kivuja damu mwili mzima. Akaambiwa karibu katika ulimwengu wa mpito wa watu waliodhulumiwa. Aliongea na mke mmoja alionekana kama kiongozi wa sehemu hiyo. Hapa upo kwa ajili ya kuwalipa wale waliosababisha kifo chako na kusababisha watu wako wa karibu kuweza kufarakana. Kifo chako kimeacha utata mkubwa sana duniani. Na haki haiwezi kutendeka kwa sababu mtu mmoja tu ndiye anayejua ukweli juu ya kifo chako. Lakini hawezi kutoa ushahidi kwa sababu amepata na matatizo ya kile. Alizidi kufafanua mwanamke huyo ambaye alionekana ni Malkia. Oh, samahani. Jina langu ni Malkia Alina. Aliongea mwanamke huyo baada ya kugundua kuwa hakujitambulisha jina lake. Na utaka katika ulimwengu huu mpaka pale kazi yako itakapomalizika. Aliendelea kuongea hivyo. Justina alianza kujiangalia kwa makini sana na kugundua kwamba kucha zake zilikuwa kubwa sana tena ngumu huku macho yake yakiwa meupe bila kuonyesha kiri. Nguo aliyoivaa ilikuwa imetapaka damu. Damu iliyokuwa kinelea kutoka katika sehemu zake za siri. Sura yake ilikuwa imeharibika, imeharibika kabisa na ilikuwa ni vigumu hata yeye mwenyewe kuweza kujitambua. <sighs> Najua utakuwa na maswali mengi sana. Lakini ukiachilia damu inayokutoka sehemu zako za siri, mabadiliko mengine yametokea kwa sababu hata wewe ulimdhurumu mtu wake yake wakati ukiwa hai na si mwingine bali ni Alvin. Aliongea mwanamke huyo na kumfanya Justina atoe macho kujiuliza, amemjuaje Alvin? Mimi mbona sijamdhurumu Alvin? Alijaribu kujitetea lakini ghafla, alisikia maumivu makali sana sehemu zake za majeraha. Alipiga kelele akiomba msaada lakini yule malkia akamwambia, "Huku hakuna kusema uongo. Na ukifanya hivyo, maumivu yatakuwa makali zaidi." Kwa Kwa, kwa ni mimi nilimdhurumu Alvin vipi? Kwanza inabidi ukubali kama ulikuwa ukimpenda Alvin. Lakini kutokana na kuwa alikuzidi kiuwezo kwa akili, uliapa kutokuwa naye kama mpenzi wako. Unakumbuka siku ya kwanza kukutana na Alvin nyumbani kwenu? Ndiyo nakumbuka. Siku ile Alvin alikushinda katika kitu ambacho uliamini hakuna naye kuweza. Hivyo tokea siku hiyo. Uliacha wivu wako wa kimasomo ukutawale. Lakini unajua alichojisemea Alvin baada ya kukuona. Unalia siku ile. Hapana sijui. Sasa hivi hivi, baada Alvin kugundua kwamba ulikuwa unalia kwa sababu amekushinda, aliapa kutokukuliza tena na akaahidi kuwa daima atakuwa nakupa furaha. Justina baada ya kusikia maneno yale, alihisi maumivu makali sana moyoni mwake huku akijisemea, "Kwa nini Alvin?" Kelele ziliendelea kusikika. Huko kila kicha akiongea na kuimba anachokijua yeye. Isipokuwa mmoja tu ambaye alikuwa kimya huku akiuangalia ukuta alioandikiwa kwa maandishi fulani kwa damu. Maandishi hayo hayakufahamika kabisa. Isipokuwa ni jina moja tu ambalo lilikuwa juu kabisa na jina lenye lilikuwa ni Justina. Naam, msikilizaji, chizi huyo hakuwa mwingine bali ni Alvin. Alvin ambaye ubongo wake uliingia ufa baada ya kifo cha mwanamke aliyempenda. Yeye pekee ndiye aliyewajua wahusika lakini alishindwa kusema kutokana na kuwa 
hakuwa na mawasiliano kati ya kili na mdomo wake hivyo hakuweza kuongea chochote kile Inspectors hapo tajisumbua watu huyo hawezi kuongea Dokta alikuwa akimwambia inspekta huyo ambaye ameifufua kesi ya mauaji ya Justina iliyotokea miaka kumi iliyopita Asante dokta. Mimi sitaki kuongea naye bali nataka kujua tu kile alichokiandika kwenye ukuta. Kivipi kinahusiana na kifo cha Justina? Alitoa kamera ndogo na kupiga picha ya maneno. Aliporidhika aliondoka na kurudi kituoni kwa ajili ya kuendelea na upelelezi. Inspector Hans miafande machachari sana na ni kawaida yake kuona kila mtu anapata haki yake. Hivyo baada ya kuhamishiwa Marshville Alikutana na kesi hiyo ambayo ilishafungwa muda mrefu. Lakini kutokana na ukaribu wake na Professor Alexander Harrison, aliombwa aifungue upya kwa kile alichoambiwa na profesa huyo kwamba ili kumrudisha Alvin kama alivyokuwa zamani ni lazima kesi hii itatuliwe. Alikumbuka maneno hayo aliyokuwa ameambiwa na rafiki yake huyo, Professor Alexander alifanya kwa sababu ya mwanai Miriam ambaye ilibidi amhamishe mji baada ya matatizo yaliyotokea lakini pia alihofia mwanai kuchezika pia hivyo akaamua kuvalia njuga kesi hiyo ambayo ni ngumu kuipatia maelezo kutokana na kwamba mwenye ushahidi hawezi kuutoa msikilizaji kule kuzimu sasa mimi naita hivyo upande wa Justina akaambia Justina utarudi duniani kama mzimu lakini jambo la kwanza ukifika ni kwenda kumwambia ukweli Alvin ili arudi katika hali yake ya kawaida ila kwa sasa uwezi kuonekana mpaka pale Alvin atakapokusamea na kukubali kuwa wewe umekufa maana mpaka sasa ni mtu pekee ambaye anaamini hujafa Malkia Alvin aliongea hivyo na kumweleza kila kitu Justina Baada ya hapo muombe akupe damu yake kidogo kwa sababu damu yake itakufanya uweze kuonekana na kutokonekana na pia jitambue kwamba wewe sio binadamu. Sasa kama unasema siwezi kuonekana mpaka nipate damu yake, nitaongea naye vipi? Njia pekee ni kuongea naye ni akiwa usingizini. Alijibiwa hivyo Justine na papo hapo mwanga mkali ukatokea ulipotoweka, alijikuta yuko pembeni ya mtu mwenye manywele manywele mengi sana. Huko akionekana kama vile kicha, lakini alipomwangalia vizuri akagundua kwamba alikuwa ni Alvin. Sasa hapa Justina amerudishwa duniani jamani. Basi Justina alisogea mpaka pembeni ya kitanda, alipiga magoti. Alvin naye alianza kuota na katika ndoto yake alimwona msichana analia. Taratibu alimsogelea ili kujua ni nini kilichokuwa kinamsibu. Mbona analia? Alvin aliuliza. Lakini alipoangalia vizuri akagundua kwamba msichana huyo si mwingine bali ni Justina. Bila mategemeo, alimkumbatia kwa nguvu huku machozi yakimtoka. Nilijua tu kama hujafa. Msikilizaji, kumbuka hapo Alvin, yeye anaona kama ni ndoto. Alvin, naomba unisame kwa yote nilokutendea. Ukweli ni kwamba nilikuwa nakupenda, lakini wivuongo wa kimasomo ulinifanya nisikubali kuingia katika mapenzi na wewe. Mambo yote niloyafanya nilitaka nikuchanganye. Ili japo mara moja na mimi nikupite darasani. Lakini kajikuta nimejichanganya mimi mwenyewe. Mimi nilishakwambia kama nishia kusamehe kwa kila kitu kilichotokea. Sasa naomba tuinuke na kupeleke kwenu maana wazazi wako wanakusubiri kwa hamu. Haiwezekani Alvin. Mimi tayari nilishakufa muda mrefu sana. Sasa hivi nimepata nafasi ya kuja kulipa kisasi changu kwa wale ambao ndio chanzo cha kifo changu. Lakini kwa sasa unayeniona ni wewe tu. Hivyo Nahitaji damu yako kidogo ili niweze kurudi katika hali yangu ya kawaida na kuweza kuonekana pale nitakapotaka mtu anione. Damu yangu nitakupa lakini nakuomba uniaidi kitu kimoja. Wale wote waliohusika na kifo chako na wao wafe vibaya sana. Nam, aliokota kama kichupa hivi pembeni na kujikata mkononi. Kisha akamsogezea mkono Justina ambaye aliushika mkono huo na kwanza kunywa ile damu. Alvin akiwa usingizini alianza kupiga kelele kutokana na maumivu makali ya kichwa aliyokuwa naisikia. 
wale madaktari walikuepo zamu walifika katika chumba chake na kuweza kumpatia matibabu hali ya hewa ilibadilika ghafla na radi pamoja na ngurumo zikaanza kupiga zikiambatana na mvua kali sana yenye upepo ambao si wa kawaida katika kaburi alilozikwa Justina kule ilipiga radi kali mno na papo hapo Justina katokea juu ya kaburi lake Alitokea juu ya kaburi lake huku macho kio mekundu mithiri ya damu. <sighs> Mahati na wenzako. Janda yeni. Kwa ni hata mungu hawezi kuwasaidia sasa. Mtalipa kwa kile mlicho nitendea. Alisema hivyo. Kisha aliche cheko kali sana. Ayakatoeka ile neo. Harakati za hospitalini huku madaktari walijitahidi kadiri ya wenzo hao. Habari zilimfikia Professor Alexander Halson na bila kuchelewa alitoka na kuelekea hospitalini. Dakika kumi baadaye aliwasili hospitalini na kutokana na cheo chake akaruhusiwa kuingia katika chumba ambacho matibabu ya Alvin yalikuwa yakiendelea. Wakati huo daktari alikuwa na sindano ya usingizi mkononi. Nia ilikuwa ni kumchoma Alvin ili alale kwa sababu ingemsaidia kukabiliana na maumivu. Lakini Professor Alexander alipiga kelele kumzuia akamwambia sijaribu kumchoma hiyo sindano usingizi utamua kabisa. Aliongea profesa kisha akasogea mpaka pembeni yake na kuanza kumgusa sehemu mbalimbali za mwili wake. <sighs> Mwache ni hivyo hivyo. Ipo katika wakati mgumu sana. Akifanikiwa kupita wakati huu basi huenda akapona. Lakini pia kuna uwezekano kupoteza maisha kwa sababu anazinduka kutoka katika usingizi wa kifo. Aliongea profesa na kuwafanya madaktari wote wa mshangae. Na swali kubwa lilikuwa, anajuaje vile bila hata kufanya uchunguzi wa kitaalamu? Lakini hakuna aliyemuuliza swali lolote lile na waliamua kutoka hasa katika kile chumba na kumwacha peke yake akiwa na Alvin. Leo nataka nikuoneshe nina uwezo gani katika sita kwa sita. Ni sauti ya kijana Franki akiwa na mpenzi wake kwenye gari. Alikuwa akiendesha gari kwa kasi sana bila kuchukua tahadhari kama huo ilikuwa ni usiku na barabara ilikuwa imepita katikati ya kijipori kidogo. Wakati anaendesha akafungua zipu na kutoa koni yake. Oya, fanya huduma ya kwanza basi. Alimwambia mpenzi wake, mpenzi wake akamwambia wewe ni kama hiyo ni hatari tuko barabarani. Akamwambia bwa cha uboya bwana. Sasa dereva si mimi. Wewe utakuwa tu unaendelea bwana na huduma ya kwanza. Mimi kunaendesha gari. Alijibu hivyo Frank Huko akimshika kichwa na kumuinamisha mpenzi wake, kuona mpenzi wake kagoma ili mbidi amlazimishe. Kutokana na raha, kuna wakati Frank alifunga alifunga hadi macho. La haula alipokuja kuifungua macho aliona msichana kasimama katikati ya barabara. Na katika harakati za kutaka kumkwepa, gari ilianza kuyumba. Gari limshinda, gari kacha njia, gari kapinduka. Ilipotulia Frank alimwangalia mpenzi wake ambaye muda mrefu alikuwa ameshakata roho. Wakati akaangaika kujitoa, akaona miguu kwa nje. Huku ikichuruzika damu nyingi sana, tena yenye kutoa harufu mbaya sana. Alipepesa macho yake Frank alipoyafungua, hakuiona tena. Hakuiona ile miguu. Alijitahidi na kufanikiwa kutoka kwenye gari, huku damu zikimtoka kichwani. Alianza kutembea taratibu huku, huku akisikilizia maumivu makali sana. Lakini alisi kama kitu kikimfata kwa nyuma alipogeuka hakukuta kitu lakini alipogeuka tena mbele uso kwa uso na msichana huyu hapa Wewe ni nani? Aliuliza Frank huko akirudi nyuma maana kwa muonekano tu hakuwa mtu wa kawaida Leo menisahau Alijibu kwa sauti yenye kujirudia rudia Alisikiliza kwa makini na ndipo sauti hiyo ikagonga vizuri kwenye ubongo wake <sighs> Hapana haiwezekani Justina ashakufa Aliongea Frank huko haja ndogo ikianza kumtoka na ndipo Justina akaziondoa nywele zake usoni na kumfanya Frank atoe macho kama mjusi aliyebano na mlango akamwambia utalipa kwa kile ulichonitendea na malipo yake ni kifo Aliongea Justina na kupotea Alipotea Kushuhudia vile Frank we alitoka nduki vibaya mno Naam kwa upande wa Alvin alionekana kita Justina Alvin alizinduka kutoka usingizini alipiga kelele huko akilitaja jina la Justina. Kwa bahati nzuri Professor Alexander Halson alikuwaepo hivyo alimwahi 
na kumwambia tuli ya kijana. Alvin alianza kuulia kama mtoto mdogo maskini ya Mungu. Kweli Justina wakufanyiwa vile? Tuli Alvin, mimi nipo kwa ajili yako. Kwanza nataka kumona Justina. Mwanangu, uwezi kumona tena. Kwa nini? Justina amefariki na huu ni mwaka wa kumi toka kifo chake kiweze kutokea. Alijibu profesa, machozi alizidi kumtoka Alvin huko kijila humu kwa nini aliruhusu Justina wake afanywe unyama kama ule? Ilibidi profesa atumie njia za ziada kumtuliza mpaka alipohakikisha kwamba amenyamaza kabisa. Kijana, tasa pumzika. Kesho tunakwenda nyumbani kwa wazazi wako. Wana kusubiri. Tena wana kusubiri kwa hamu kubwa sana. Aliongea profesa na Alvin alionekana kukubali. Baada hapo profesa aliondoka na kuambia madaktari kwamba kesho atakuja kumchukua Alvin. Msikilizaji, wakati Alvin akiwa amepumzika huku machozi yakilowanisha mashavu yake, ghafla Umeme ulizimika na papo hapo Justina akatokea lakini alikuwa katika umbile lake la kibinadamu. <sighs> Justina. Usiogope Alvin. Mimi sipo hapa kukudhuru. Justina alimjibu Alvin. Alvin alijaribu kumgusa lakini mwili wa Justina ulikuwa wa baridi sana. <sighs> Wewe umeshaku... Wewe umekufa, ushakufa. Ndio. Sasa kama umeshakufa hapo unafanya nini? ndo hilo ninalotaka kukwambia mimi nimepewa nafasi ya kuja kuwalipa wale wote walio nifanyia ubaya kwa hivyo nakuomba uvumilie kwani wote watalipa vilivyo aliongea Justina huku machozi yakimtoka maskini ya Mungu lakini hayakuwa machozi ya kawaida zilikuwa ni damu zilizokuwa zikitoka machoni Alvin alimshika mkono na kumwambia mimi niko pamoja na wewe na sitopumzika mpaka nihakikishe umemalizika wote kisha kamvuta ili amkumbatie lakini Justine alipotea na akajikuta na kumbatia hewa Msikilizaji ulionekana mlango kifunguliwa na kuingia kijana mmoja huku akipiga kelele sana ya kwamba nimemwona 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 na kuja kuniua akambi oya tulia kwanza wewe shusha pumzi na ukae kwenye kiti Ah ah Aitwambie ulie muona ni nani na kwa nini anakuja kukua Jamani acheni Acheni utani nimemwona tena anatisha mno. Najuta kwa nini ilifanya vile. Tuambie basi nani wewe unayemsemea? Kijana huyo hakuwa mwingine. Isipokuwa alikuwa ni Franky ambaye alionekana kuchanganyikiwa sana. Wenzake akamwambia oya tuambie basi nani wewe anaita kuja kukua? Justina jamani Justina. Aliongea Franky na kuwafanya wenzake waanze kumcheka. Wewe hebu tu hebu acha ushamba wako wewe. Leo umekunywa ngapi kwanza? Inaonekana zimekulewesha wewe. Aliuliza jema mmoja aliyefahamika kwa jina la Juma. Washikaji, mimi sijalewa. Amini msemini. Nimemuona, nimemuona tena natisha si mchezo. Alijaribu kujitetea Frank lakini wenzake walizidi kumcheka kweli kweli. Wakamwambia, "Oya, hebu msindikizeni geto ya kalale kwanza. Labda pombe imempanda kichwani." Juma aliongea na watu wawili wakamchukua Frank, wakamchukua Frank mkuku mkuku na kumpeleka mpaka chumbani wadogo pumzika kwanza kesho asubuhi tutaongea fresh. James aliongea na kutoka kwa bahati mbaya aliufunga mlango kwa nje. Frankie alijaribu kutafuta usingizi huko akijipa moyo labda kweli atakuwa kalewa lakini ghafla hali ya hewa ndani ya chumba hicho ilianza kubadilika. Kicheko kikasikika cha sauti kali kweli kweli. Elbidi Frank anza kuomba msamaha. Justina nisamee. Ujinga tu ulikuwa kinisumbua naomba nisamee. Alianza kuomba msamaha. <laughs> msamaha wako haukubaliki. Na leo utakiona cha moto. Justina aliongea huko kizidi kutisha na kuanza kuangua kilio. Kilio ambacho kiliambatana na mruzi mkali uliopenye kisawa sawa kwenye masikio ya Frank. Alianza kusikia maumivu makali sana na damu zilianza kumtoka kwa wingi sana masikioni. Justina. Justina. Na kuomba nisamee. Liko chini miguu yako. Aliomba lakini ni kama alikuwa akiomba zidishiwe adhabu. 
kwa makucha makubwa katika mikono ya Justina ilianza kumchana chana bila huruma. Frank alipiga sana kelele lakini hazi kusikika kutokana na chumba hicho kuwa katika nyumba nyingine tofauti na ile waliokuepo wenzake. Alikimbilia mlangoni kujaribu kujiokoa lakini wapi mlango ulikuwa umetua loki kwa nje. <laughs> Unakwenda wapi? Unakwenda wapi? Hmm? Justina aliuliza kwa sauti nzito yenye mikoruzo. Wakati huu alikuwa kashabadilika na kuwa katika mwili uliokuwa ukitoka wanafunza wengi na wenye harufu kali sana ya kuoza. Harufu hiyo ilimfanya Frank anze kutapika mpaka alishua nguvu. Justina alimsogelea Frank alipo na akamshika koo na kuanza kuminya mpaka kulinyofua koo lote kutoka shingoni pale. Franki aliaga dunia hukumu ilu wake ukiwa unapapatika papatika kama kuku aliyechinjwa. Kabla kutoweka, Justina aliandika ukutani kwa damu. Aliandika maneno ya kwamba, amelipa. Nam. Asubuhi na mapema kwa upande wa Alvin, Alionekana kuja kuchukuliwa na profesa na safari kuelekea kwao ilianza. Wazazi wake hawakuamini kama mtoto wao kapona hasa baada ya babake kujikuta akimtwanga maswali. Milioni 7,655,000 mara 2,31 ukigawanywa kwa mbili jibu lake ni ngapi? Milioni 3,827,615. Alijibu Alvin bila hata kusita na profesa akathibitisha jibu hilo. Kwa mara nyingine tena ndani ya miaka kumi furai karijia ndani ya nyumba ya Mr. Kelvin. Kwa kumpata mwana ya Alvin. Machozi ili watoka wana familia hao. Hukuwa kimkumbati kwa furai ili opitiliza. Asubuhi ilipofika na kila mtu alingia katika mishe mishe zake. Wanye Franki baro jamka. Juma aliuliza, ah, naisi hata kwa bado, mana jana naisikanyo upombe nyingi sana. James alijebo, enda kamcheki basi. Juma aliongea na James alibida ondoke kwelekea chumba li chula la Frankie. Baada deki kambili James alirudi mbio mbio hugu wa kihema kwa ngupo. Oya, hini we mbuno na hema. Frankie, Frankie, Frankie. Alijibu James huku machoze kimtoka, ilibidi Juma na wengine wakimbia kwelekea chumba li chokuwa milao la Frankie. Woto lipigwa na butwa baada kukuta damu zikiwa zimetapaka chumba kizima huku mwili wa Frank ukiwa hautamaniki hata kwa kuangalia. Juma alitoa simu na kuripoti polisi. Haukupita muda gari ya polisi ilifika pamoja na gari ya kubebea wagonjwa. Mwili wa Frank ulitiwa kwenye gari na kupelekwa hospitalini kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Inspector Hans ndiye alikabidhiwa kesi hiyo. Habari yako kijana? Mimi naitwa Inspector Hans na ndiye ninayeshughulikia kesi hii. Alimwambia Juma, Juma ambaye alionekana kuchanganyikiwa. Hebu nieleze kila kitu bila kunificha. <laughs> Inspector. Ukweli ni kwamba Frank alikuja jana usiku akiwa na majeraha kadhaa kichwani. Huku akipiga kelele kwamba amemona Justina. Lakini Justina si ameshakufa muda mrefu sana. Aliongea Inspector Hans, lakini lengo lake lilikuwa ni kujaribu kutafuta ukweli kwa sababu kesi ya Justina aliifungua tena. <sighs> Mimi simjui Justina. Justina ndo nani? Alijibu kwa kitete sana huku akiangalia chini. Asante kwa ushirikina wako. Nikikuhitaji tena nda kutafuta. Aliongea Inspector Hans na kuinuka kisha kamfata James ambaye alikuwa kafuni kwa shuka na mkononi akiwa na kikombe cha kahawa. Habari yako kijana? Naitwa Inspector Hans. Mimi naitwa James, ni rafiki mkubwa sana wa Frank. Okay James, naomba unieleze tukio lililo lilotokea jana. James na yeye alieleza kama alivyoeleza Juma na pia alipoulizwa kuhusu Justina akasema vile vile na waliobaki wote wakasema vile vile Msikilizaji Baada ya kumaliza kuwa hoji alirudi kituoni kwa ajili ya kuendelea na harakati nyingine lakini wazo likamjia aende kwa Alvin huenda angepata kwa kuweza kuanzia 
Bila kuchelewa, alitoka na kuelekea kwa Mr. Kelvin. Habari za saa hizi wangu. Na samani kwa usumbufu. Kwa jina anaitwa Inspector Hans, nina maswali mawili matatu kwa ajili ya Alvin. Alijitambulisha na kueleza shida yake. Mr. Kelvin ni mwelewa sana. Alijua hilo litakuwa tu ni swala la usalama. Hivyo, ilibidi amwite Alvin. Alimwita Alvin na kumwambia pia nia ya inspector. <sighs> Karibu inspector. Najisikia huru kuniuliza chochote kile na kwaidi nitakupa ushirikiano. Alieleza vizuri kabisa Alvin na kukaa kwenye kiti. Sawa kijana, nimekuja hapa kwa jambo moja tu. Professor Alexander Halson alinipa kazi ya kufuatilia kesi ya Justina. Lakini kazi hii siwezi kuifanikisha bila ya msaada wako. Na najua nitakuwa nimekutonesha kidonda. Lakini naomba unisamee kwa sababu nimesubiri kwa muda wote huo ule kwa ambao hauko sawa. Ah uh, Hapana inspector, uja uja tunesha kidonda, yalopita ameshapita tu gange ajaye. Alijibu Alvin huko kitaba Sam, kwa mtu wa kawaida angeweza kusema ya kwamba yuko sawa. Lakini kwa mtu wa mafunzo kama Inspector Hans, tabasamu hilo litafsiri kwamba mambo mawili. Moja ilikuwa ni chuki, lakini pili ilikuwa ni kisasi. Sawa. So, sasa jana kumetokea kifo cha kijana mmoja anaitwa Frank. Nadhani unamjua. Ndio. Namfahamu vizuri. Okay. Mpaka sasa kifo chake ni cha utata. Huku wenzake wakidai ya kwamba kimesababishwa na Justina. Aliongea hivyo inspector. Alvin alitabasamu kidogo. <laughs> Unajua inspector, damu ya mtu haipo table. Na huo ni mwanzo tu. Wamebaki tisa Na leo usiku atakufa mwingine. Sasa anayefanya mauaji haya ni nani? Ni Justina. Alijibu Alvin na kuachia tabasamu kubwa mno. Inspector akaona kwamba hakuna haja ya kuendelea kumuuliza maswali. Aliaga na kuondoka. Hofu ilianza kutawala katika mioyo ya wale walioshiriki katika kifo cha Justina. Kwa njia moja ama nyingine, mazishi ya Franki yalifanyika huku wengi waliomjua walikwenda akiwemo Alvin ambaye alionekana kutokuwa na huzuni kabisa. Baada ya kumaliza watu walianza kutawanyika. Ila wakati Alvin anaondoka, alishikwa bega na alipogeuka. Alvin. Unanikumbuka? Aluliza Inspector Hans. Samani boss de kukona. Alijibu na kumfanya Inspector ashangae kidogo. Leo asubuhi nilikuja kwenu. Na tukaongea mambo fulani fulani kuhusiana na kifo cha Justina. Alifafanua Inspector lakini alihisi huenda akawa amesahau. Lakini bado Alvin alishikilia kwamba hamjui na kumuomba kwamba aondoke zake. Inspector alimruhusu aondoke yule kijana Alvin huko kuna maswali mengi sana kichwani ambayo yalikosa majibu. Ah. Ikiwa huyu Who's Dule Alvin? Sasa atakuwa ni nani? Alijiuliza yeye mwenye inspector kwa mshangao huo hali ilikuwa ni si shwari kabisa. Usiku ulianza kuingia na kila mtu akawa anamalizia biashara zake ili arudi nyumbani kwa ajili ya kwenda kupumzika. Sara ni miongoni mwa watu waliokuwa wakimalizia shughuli zao. Sara kwa heri tunaona kesho. Beti alimwaga Sara huku akitoka katika chumba cha kubadilishia nguo na kuondoka. Ghafla hali ya hewa ilianza kubadilika humo ndani. Sara alihisi kama kuna mtu mwingine humo ndani. Alisikia sauti kimuita lakini mtu hakumuona. Alifunga kabati lake mbalo lilikuwa na kio mbele. Alipoangalia vizuri aliona kwamba kuna mtu amesimama nyuma yake. Alipogeuka hakumuona. 
Sasa wasiwasi Sara ulianza kumwingia moyoni. Mara kaanza kusikia vicheko na vilio. Uoga ulimpata Sara. Alianza kukimbia kuelekea mlango kutokea. Lakini ghafla tazi kazimika na kumfanya jikwai na kuanguka chini kama mzigo. Sara. 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 Alisikia tena sauti kimuita. We nani? Mimi ni kifo chako. Alijibiwa na kuzidi kutetemeka. Sara alinyanyuka kutoka chini na alipogeuka, aelekea mlangoni ndipo akamona mwanamke amesimama mbele yake. Ah. Wewe ni nani? Aliuliza huku akiokota mbao pembeni. Sara, leo ni juisi ndio. Alijibiwa na kwa mbali sauti hiyo ikagonga kwenye ngoma za masikio yake. Kama unijui usijali leo nitakwambia. Alijibiwa na ghafla kapotea kutokea nyuma yake. Geuka. Aliambiwa Sara na kuanza kugeuka taratibu na macho yake yakatua usoni Mojestina na hapo ndipo akamtambua lakini kabla hajafanya kitu alichezea kibao kizito mno na kuanguka chini. Nisame Justina. Wewe hukuniunia huruma. Ukaniziba mdomo, si ndio? Justina alijibu huku machozi ya damu yakimtoka. Sasa nataka nikuoneshe maumivu niloyapata siku ile. Aliendelea kuongea Justina na ghafla Sara akawa hatoi sauti kwa sababu mdomo wake ulikuwa mezibu na kitu kama kipande cha nyama iliyooza. Kutokana na harufu kali ya kipande hicho, Sara alianza kuhisi kutapika, lakini hakuweza kutapika. Hali ilizidi kuwa mbaya. Hali ilizidi kuwa mbaya. Huku damu zikiendelea kutoka puani na kumfanya kose pumzi. Justina alikuwa mbele ya binti huyo ambaye siku ile anabakwa, yeye ndiye aliyemziba mdomo ile spige kelele. Haukupita muda Sara aliaga dunia kutokana na kukosa pumzi muda mrefu. Kama kawaida Justina aliandika kwenye ukuta kwa damu. Amelipa. Msikilizaji. Siku ya pili, wale waliofika kazini mapema walishuhudia mwili wa Sara ukiwa upo katika hali mbaya sana na pia kulikuwa kuna harufu kali ya kinyesi. Taarifa zilitolewa polisi na haukupita muda walifika sehemu ya tukio na kufanya kazi yao ikiwemo kuwahoji marafiki wa karibu wa binti huyo. Baada ya hapo walirudi kituoni kuendelea na majukumu mengine. Lakini Inspector Hans bado alikuwa njia panda, asijui nini la kufanya. Sasa hofu iliongezeka kwa wale wote waliohusika na kifo cha Justina. <sighs> Unajua mtu wangu sisi tulikuwa sia sana. Juma alimwambia James, "Oya, acha uoga." Lazima kuna mtu atakuwa anatufanya uhuuni. Hmm. Inawezekana ikawa ni Alvin au maana toka toke hospitali ya vicha mauaji ndio yameanza. Kwa kama vipi tumuibukia asilete mambo ya kijinga. Alisema James kwa sira na wakakubaliana hivyo. Safari ya kuelekea kwa kina Alvin ilianza nao ni kwa sababu walikuwa na usafiri walifika mapema tu. Alvin yupo. Aliuliza Juma bila hata ya salamu. Alvin akasema nipo ni wasaidie nini? Alvin alijibu, alijibu yeye mwenyewe Alvin baada ya kuzitambua zile sauti. Walimuomba watoke nje na bila kupinga katoka. Dogo sikia. Uone jifanya mjanja si ndio? Ni vipi mbona mimi suelewi nyinyi? Kama utuelewi, basi ngoja tukuonyeshe. Juma alijibu na kumpa ishara James aondoke. Wewe James? Aliita Alvin Alipogeuka akamwonyesha ishara ya kupitisha mkono katika shingo akimaanisha kwamba ni zamu yake usiku wa leo siku hiyo. Lakini alipotezea akaondoka zake bila hata kugeuka nyuma. Alvin alirudi ndani moja kwa moja. Alikwenda chumbani kwake. Vipi umeshaondoka? Aliuliza Alvin na Justina kajibu ndio. Msikilizaji. Alijibu Justina akirudi katika umbo lake la kike. Huo ni mchezo wamekubali kucheza huko Justina akiitumia nyumba hiyo kama ngome yake na mtu yote atakayekuja kwa ajili ya kesi basi 
yeye hujibadilisha na kuwa Alvin. Na hicho ndicho alichokifanya siku ile alivyokuja Inspector Hans kwa ajili ya mahojiano. Bado vifo vyote viwili vilibakia kuwa ni gumzo. Daktari aliifanyia uchunguzi miili hiyo. Alikuja na majibu yale yale tu. Yeyote aliyefanya mauaji haya si kiumbe kawaida. Hayo ndio alikuwa majibu ya daktari. <sighs> Oya mate mwanangu. Kwa nini ule mwa kufanya ule ushenzi? Ah. Ni ushindani tu ndio ule unipeleka kufanya vile. Sasa kuna madharaki nimetumia mabilioni ya pesa kuwaonga majaji na wana sheria waifute ile kesi. Najua mzee ila usijali kila kitu kipo sawa na muda sio mrefu nitarudi nyumbani. Hayo yalikuwa ni mazungumzo ya kijana Matt na baba yake kwa njia ya simu. Baada ya kufanya tukio lile ilibidi Matt asafirishwe na kesi ile iuliwe kwa aina yoyote ile. Sasa nataka kurudi akiamini kwamba miaka aliyokaa nje ya mji wake ingetosha watu kumsahau na hata wenzake walikata mawasiliano naye kwa sababu aliondoka kime kime bila kuwa taarifu wenzake chochote. Ni baada ya tukio lile alilomfanya Justina, Mate alisafirishwa na baba yake na kupelekwa Ufaransa. Naam, kwa upande wa Miriam Baba nasikia Alvin Kapona. Ndio mwanangu Kapona kabisa. Alijibu Professor Alexander Harrison. Ah, Bas mimi namalizia mtini wangu wa wiki ijayo. Baada ya hapo nitakuja lakini usimwambie kitu Alvin. Aliongea Miriam kwa furaha sana. Miriam hakuweza kuendelea kusoma Marshville baada ya tukio na lilisababisha kifo cha Justina pamoja na kichaa cha Alvin. Na baada ya hapo baba yake hugundua hilo. Alimu kumsafirisha kwa ajili ya kwenda kumalizia masomo yake nchini China na huo ndio ulikuwa mwaka wake wa mwisho wa masomo. Lakini haikupita hata siku moja bila hata kumwambia uzima Alvin. Kumbuka Miriam anampenda sana Alvin. Nam, msikilizaji. Kwa upande wa Inspector Hans, alikuwa bado yuko njia panda maana aliona kama vile Alvin anamchezea mchezo mchafu. Baada ya kufikiria sana bila kupata majibu, aliamua kwenda nyumbani kwa Professor Alexander Halson kwa ajili ya kuripoti alichokuwa mikiona. Safari yake ilikuwa ni ya dakika kumi tu. Alipofika, alikaribishwa ndani na kuomba kuonana na Professor. Haukupita muda, aliambiwa aingie katika ofisi. Zamani kwa kuja bila taarifa. Aliomba msamaha kwanza. Bila samani. Ukweli kuna jambo linatateza. Kwa sababu jana nilienda kuongea na Alvin lakini nilipokutana naye msibani alisema hanifahamu na wala tujaongea kitu. Uh, wakati tunaongea naye majibu yake yalikuwaaje? Yalikuwa yenye chuki ndani yake na baadhi yalikuwa ya mkato mkato. Alvin hana majibu ya mkato. Alvin ni kijana ambaye majibu yake yana heshima sana. Aliongea profesa na kumshtua kidogo Inspector Hans ambaye sasa alishaanza kuamini kama hakuongea na Alvin. Sasa swali lilikuwa, aliongea na nani kama si Alvin? <sighs> na kuhusu mauaji yanayotokea mpaka sasa hivi reporters zinasema kwamba si mauaji ya kawaida. Naweza nikaziona picha za amili yao? Ndio. Alisema Inspector kisha katoa faili na kumkabidhi profesa. Profesa alizingiza kwenye mashine fulani hivi kama projector na kuzima taa zote katika ofisi yake kusababisha kiza fulani hivi. Kisha kaiwasha ile mashine na zile picha zikawa zinaonekana ukutani. Lakini aliganda kidogo akiangalia alama za kucha katika miili yote miwili na kubaini kwamba alama hizo zimepigwa katika mtindo mmoja. Haraka alifungua draw na kutoa picha ya ile michoro iliyoandikwa na Alvin kipindi ambapo alikuwa hayuko sawa alianza kulinganisha <sighs> Unaona kitu gani hapo inspector? Ah mimi naona michoro tu. Angalia kwa makini. Alisisitiza profesa na inspector Hans aliposimama na kusogea kwenye ukuta na kuanza kuzichunguza kwa makini sana akagundua kwamba kuna maandishi fulani hivi lakini alishindwa kuyasoma. 
Naona kama maandishi hivi. Ndio ni maandishi katika mili yote miwili kuna jina limeandikwa lakini katika lugha ya kale ya mwenyeji wa Marshall na jina hilo ni Justina. Aliongea profesa na kumfanya inspector kutumbua macho kama mtu aliyesakamwa na tonge la chakula kwenye koo. <sighs> Unataka kuniambia kwamba muaji ni Justina au vipi? Ndio inspector muaji ni Justina mwenyewe. Evo umewe kusikia kama kuna ulimwengu wa watu waliodhulumiwa haki. Ah, hizo story huwa nazisikia kasikia tu lakini mimi siamini kabisa hayo mambo. Ni story hizo za kale. Bas kwanza leo ndo uamini kama kweli. Huo ulimwengu upo na mtu akifa kifo cha kudhulumiwa, basi hupitia hapo kwanza. Na hukaa kwa muda wa miaka kumi. Ikiwa ndani kipindi hicho kutakuwa kuna mtu duniani ambaye anaamini mtu huyo amedhulumiwa na haki yake haijatendeka basi hupata uwezo wa kurudi tena duniani kuja kuwalipa wale waliomdhulumu hai wake. Inspector, kazi yako imekwisha sasa kwa sababu hakuna utakalo lifanya kumzuia Justina. Asipeleke kisasi kwa hao watu waliomfanya hivyo. We kazi yako itakuwa tu ni kushuhudia tu mawajayo. Aliongea profesa na kuonekana kama kufunga kikao hicho. Msikilizaji Sauti za huba zilisikika ndani ya chumba kimoja hivi katika hoteli kubwa kabisa katika mji wa Marshville. James ni aidi basi kama utanioa. Ah, niamini bwana wewe we ni wangu na kesho nakupeleka nyumbani. Nikakutambulisha kwa wazazi wangu. James alijibu huku akionekana kunogewa na penzi la msichana huyo. Ndani ya chumba hicho taa zikiwa zimezimwa isipokuwa tutaa moja nayo ilikuwa ikitoa mwanga hafifu sana na kukifanya chumba hicho kipendeze kweli kweli. Kuna wakati James alifunga macho kwa raha alizokuwa anazipata. Alipofungua alijikuta akimwachia mpenzi wake na kuruka pembeni. Hiyo ni baada ya kuona sura ya Justina baada ya mpenzi wake. <sighs> James, una nini? Mbona unanikata steam? Aliongea mwanamke huyo kwa kudeka. Hamna <sighs> kitu. Alijibu kwa kujibabaisha babaisha na kurudi kitandani ili aendelee na mchezo. Wakati akiendelea kufanya hivyo, Aliangalia dirishani na kumuona Justina akimwangalia. Ah, jamaa alipiga kelele, mama. Alipiga kelele huku akimsukuma mpenzi wake kwa nguvu sana na kusababisha jigonge kichwa kwenye kona ya kitanda na kuanza kutoka damu nyingi mno. Mwisho alitulia tuli. Kicheko kikali kikasikika na kufuatiwa na maneno na bado utajuta kuzaliwa. Kisha kimi kikatawala ndani ya kile chumba. Alipona hali imerudi kuwa kawaida, alimsogelea mpenzi wake na kumtikisa tikisa lakini wapi? Muda mrefu alikuwa kashapoa. Uoga alimpata na kuamua kuvaa na kuondoka eneo hilo na kuacha mwili wa mpenzi wake ukiwa umetapaka damu. Asubuhi mapema akiwa kwao, gari ya polisi ilifika na kuonyesha waraka wa kukamatwa kwa James. Hapakuwa na jinsi zaidi ya kukubali na kufikishwa kituoni. Aliujua kidogo lakini hakutaka kuonyesha ushirikiano. Hivyo ikatoka amri aweke mahabusu mpaka atakapokuwa tayari kusema Masaya katika msikilizaji na hatimaye usiku ulifika bila hata kukubali kuongea chochote Akiwa akajilaza kwenye kigodoro kidogo sana akasikia sauti na muda jamsi Jamsi <laughs> Alisikia sauti ikimuita lakini hakumuona mtu <laughs> Justina Justina dadangu, nombo ni samee, ujinga tu ulikuwa kinisumbua. Alianza kuomba msamaha huko akilowanisha surali yake. Mpumbavu mkubwa wewe. Nani dadako? Kuna mtu anayeweza kumshika dada yake ili abakwe? Justina alijibu kwa sira na kumtukia mbele yake. Ah, la kufa. James alikurupuka huko akipiga kelele lakini ghafla Justina katoweka na kumtokea nyuma yake. Alinua mkono wake na kumtandika kucha za mgongo na kumfanya apige ukwenzi wa maumivu mno. Kwa kweli James alijua hicho ndicho kiama chake maana kila alivyojaribu kujitetea ni kama alikuwa kichochea moto. Justine aliendelea kumrarua mpaka alipohakikisha amemaliza kabisa. Kuhakikisha haishi tena. Alipiga kucha za kolomeo na kulikata lile kolomeo. Kama kaida yake, aliacha ujumbe na akatoweka. Siku ya pili asubuhi maskari wakaripoti kifo cha Jamesi. 
wengi walishtuka hasa waliohusika kwa namna moja au nyingine katika kifo cha Justina. Hali hiyo haikuwatisha wao tu bali mpaka watu wengine ambao hawakujua chochote juu ya matukio hayo. Kila kukicha vyombo vya habari vilitangaza mauaji mapya yanayofanyika. Huku ikiaminika ya kuwa mauaji ni mtu ambaye amebobea na anaua kwa sababu ya kulipa kisasi. Kama kawaida Inspector Hans alirekodi tukio hilo katika mafaili yake na kisha kaondoka. Sasa hakuumiza tena kichwa sababu alishajua mauaji si kiumbe cha kawaida. Nam kwa pande wa Alvin hali yake ilizidi kutengama na sasa mwili wake sasa ulishaanza kurudi na vidonda vyake vidogo vidogo vilishaanza kukauka. Familia yake ilifurahi lakini haikuwa hivyo kwa familia ya Justina ambayo bado walikuwa ni wenye majonzi sana hasa kumpoteza mtoto wao pekee. Hilo lilimwathiri sana mama yake na kupelekea baadhi ya wakati alikuwa anazimia kutokana na msongo wa mawazo. Hata baba yake pia ilimwathiri na kumpelekea kudhoofika kimwili japo si sana. Siku hiyo Alvin alipanga kwenda kutembelea ili kujulia hali. Basi aliondoka kwao asubuhi na mapema. Alielekea kwa Mr. Hendrix. Alipofika alikaribishwa ndani vizuri tu na mfanye kazi. Kisha akaenda kwa Mr. Hendrix. Nam. Mr. Hendrix alifurahi sana kuweza kumuona kijana huyo. Alifurahi alipomuona Alvin. Alimkumbatia. Mungu achukuriwe kwa kukupa uzima mwana. Aliongea huku akijuzia machozi asimtoke. Alvin akasema asante habari za siku nyingi. Kama unavyoziona mwanangu. Kwa kweli tokea Justina atutoke maisha yetu yamekuwa magumu sana. Sijui kwa nini Mungu ametutendea kiasi hiki. Alijibu Mr. Hendrix na wakati huu alishindwa kuyazuia machozi na kuyaacha tiririke kuonyesha machungu aliyokuwa nayo. Hapana mzee wangu sisema hivyo. Mungu hajawatendea baya. Ila amekupeni mitihani kama aliyo hapa wengine tu ili kuweza kupima imani zenu. Yeye ndiye aliyowapa Justina na yeye ndiye aliyemchukua. Kwani kuna ubaya gani mtu kuchukua kilicho chake? Nyie jua ni tuwe kwamba Justina amepumzika. Lakini hatopata amani ikiwa bado mtaendelea kumlaumu Mungu kwa kifo chake. Alvin aliendelea kumliwaza Mr. Hendrix ambaye alikuwa kilia kama mtoto mdogo. Mwanangu. Wewe hujui tu uchungu niliokuwa nao. Kifo cha Justina kimepelekea mpaka mama yake kupata maradhi ya kuanguka. Ukweli ni kwamba Alvin naogopa sana kumpoteza mke wangu. Alvin alivyosikia hivyo alishtuka kidogo na kumomba kwenda kwenda kumuona. Bila kinyongo, Mr. Hendrix aliongozana naye mpaka chumbani. Alipomkuta alikuwa amelazwa huko akiwa amewekewa drip. Alvin alisogea mpaka pembeni yake na kukaa kwenye kiti. bari yako mama <laughs> Nashukuru sijui wewe Alvin Pole kwa yote yaliyotokea Asante mwanangu <laughs> Kwa nini lakini Pole kwa yote mama yaliyotokea Asante. Kwa nini lakini? Mama, yote hiyo ni kazi ya Mungu. Na kama tunavyojua kazi ya Mungu siku zote haina makosa. Cha msingi mamangu kubaliana kama Justina hayuko tena na sisi. Alvin aliongea huko akimshika mkono wa mama Justina kwa ajili ya kuweza kumliwaza.
kwa nini waliumwa kumfanyia ukatili mwanangu? Aliwakosea nini? Usijali mama. Wote walosika na kifo cha Justina watalipa kutokana na dhambi waloifanya. Alvin aliongea huko asira zikizidi kumpanda lakini alijitahidi kuzizuia. Ndakwaidi mama. Nitakuletea Justina mwingine. Nipe muda tu mpaka mambo fulani yakamilike. Aliongea Alvin na kumfanya mama huyo aache tabasamu kwa mbali. Waliongea mambo mengine huko kwa muda wakisahau machungu yote ya mambo yaliyotokea. Baadaye Alvin aliaga na kuondoka na kurudi kwao. Moyo wake ulifarijika sana kuonana na familia ya Justina. Hata wazazi pia waligundua furaha aliyokuwa nayo na wala hawakujali kumuuliza chochote kile. Baada ya kifo cha Jamesi, walitana karibu wote waliokuwa wamehusika na kifo cha Justina. Tumeshazika mwenzetu. Sio mwenzetu, tumeshazika wenzetu watatu. Na hatujui atakayefuata ni nani. Aliendelea kuongea Juma. Lakini kwa nini tusishiriki kitendo? Kwa nini tulishiriki kile kitendo? Aliongea msichana mmoja aliyekuwa anaitwa Christina. <laughs> Hakuna muda wa kulaumiana sasa hivi. Jambo lile ndio limeshatokea. Kilichobaki ni kutafuta suluhishi kwa hili litakalo linalotukabili li, 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 kwa sasa hivi. Aliongea kijana mwingine aliyefahamika kwa jina la Mark. Lakini wewe James, wewe James na Juma na Matt ndo mlowataka haya. Aliongea msichana mwingine aliyekuwa anaitwa Jessica. Walianza kulumbana huku kila mmoja akitafuta wa kumtupia lawama. Hey 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 hey. Sasa mkigombana mkilaumiana hivyo ndo tutafikia suluhisho. Hebu acheni upuzi wenu. Alifoka Juma na wote wakanyama za kimya. Cha msingi hapa ni kumjua nani muuaji. Aliongea Juma na kuwashangaza wote. Kivipi wakati muaji ni mzimu wa Justina? Alijibu Jessica. Kwanza subiri niwaambie kitu. Mimi hatasiamini kama mtu akifariki anarudi tena duniani. Eti anakuja kuwa mzimu. Cha msingi hapa kwanza tuanze kumfuatilia Alvin kila anachokifanya. Mimi nais kama si yeye anayefanya mauaji haya. Basi atakuwa anamjua muuaji ni nani. Aliongea Juma kwa kujamini mno. Oya. Wewe umekunywa mchana wote au nini mtu wangu? Aliongea kijana mwingine aliyeitwa John. <sighs> unadhani boya kama yule anaweza kufanya mauaji? Hivyo unadhani kuwa ni kitu cha mchezo? Aliendelea kuongea kijana huyo John. Hivi. Nyamjiulize kwa nini mauaji haya yameanza labda Alvin kutoka hospitalini, hospitali vicha. Kwa nini kipindi chote cha miaka kumi ya kuja tokea matokeo kama haya? Aliendelea kuongea Juma na sasa maneno yake yalianza kuleta maana ndani ya vicho vya wenzake. Hapo hmm. kidogo unaanza kugonga ndani unaanza kugonga ndani ya kichwa changu. Aliongea Mark kisha akaendelea. Sasa tunafanyaje? Hapo ndipo kwenye shughuli yenyewe inabidi tuanze kufanya uchunguzi chini kwa chini mpaka tuupate ukweli. Aliongea Juma na kisha akaanza kupanga mipango ya kuanza kufanya uchunguzi huko kila mmoja kipewa jukumu lake. Baada ya maongezi ya muda mrefu waliagana na kila mtu alikwenda zake kwao. Msikilizaji Jessica akiwa mali wa Tony msalani alikuwa naoga. Ghafla moshi ulianza kutanda chumba ni kwake. Na ulipotoweka alianza kuhisi maji ni mazito sana. Na alipoangalia vizuri alijikuta naoga damu. 
alipiga kelele kwa nguvu huko akitoka mbio mbio kule msalani. Alianza kusikia sauti za ajabu ajabu zikinongona. Ibidi aulize Jessica wewe ni nani? Aliuliza kwa nguvu Jessica, ikasikika sauti ikisema Jessica siku yako ndio leo. Alisikia akimjibu hivyo. Akamwambia utalipa kwa kile ulicho nikitenda. Yalizidi kusikika hayo maneno. Jessica akasema unadhani mimi naogopa kama unajiamini jitokeze mbele yangu. Aliongea kwa kejali Jessica, ghafla taa zikazimika na kuwaka. Mbele yake alisimama Justina huku damu nyingi zikimtoka. Sasa Jessica aliamini kama ule ni mzimu. Alianza kupiga kelele huku akikimbilia mlangoni kwa ajili ya kuweza kutoka, lakini mlango haukuweza kufunguka. Nimekosa. Nisamee Justina. Alianza kuomba msamaha. Justina akamwambia, "Siku ile wakati unafurahia tukio lile hukujua kama ulikuwa unakosea?" Justina alimjibu hivyo huku akimsogelea Jessica na kumkaba kooni. Jessica alianza kutapatapa huku akijaribu kupiga kelele lakini hazi kutoka zile kelele. Msikilizaji, kwa nguvu za Justina, unaambiwa alimrusha Jessica ukutani na kumbamiza. Alimsogelea na kumchana chana kwa makucha mara kadhaa. Jessica alipona hali mbaya. Alinyanyuka na kuanza kukimbilia dirishani. Kwa nguvu akajirusha na kuvunja kio. Kwa vile chumba chake kilikuwa gorofani, alianguka mpaka chini na kupasuka kichwa. Na hapo ndipo kawa mwisho wa Jessica. Hali ilirudi kuwa shwari na Jessica alitoweka huko kiacha ujumbe anaouachaga manare zote baada ya kufanya mauaji. Kishindo kilisikika na majirani pamoja na wazazi wa Jessica walitoka, lakini hali waliokutana nayo iliwafanya washangae. Jessica alikuwa chini huko damu nyingi zikitapaka sehemu alipokuwa ameangukia. Simu zilipigwa polisi na muda simu mrefu walifika eneo la tukio. Inspector Hans alifika alichelewa lakini alifanikiwa kuona mwili kabla hata hujapele kwa maabara kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Aliwahoji wazazi wa Jessica kama wanajua lolote kuhusiana na kifo cha Jessica lakini walikuwa hawajui chochote. Basi baada ya taratibu zote kufanyika mwili wa Jessica uliingizwa kwenye gari na kupelekwa hospitalini kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Msikilizaji, vifo sasa, vifo viliendelea kukawa gumzo kwa watu wote, hasa watu wa usalama, maana kila walipojaribu kuchunguza walishia kwenye mambo ya mizimu, jambo ambalo wengi hawakukubaliana nalo. Jamani, sisi tunaonekana wapumbavu sana aliongea mkuu wa kituo cha Inspector Hans Tukimwacha huyu muaji atasababisha kuachishwa kazi Aliendelea kuongea Mnajua sisi sote tulikosea mwanzo Aliongea Inspector Hans na kuwashangaza wote hmm? Una maana gani unaposema hivyo tumekosea Nina maana ya kwamba muaji yote yani nina maana ya kwamba mauaji yote haya yanahusiana na kesi iliyotokea miaka 10 iliyopita. Kwa hiyo unamaanisha haki haikutendeka katika kesi ile au kwa kweli mkuu. Sasa itabidi heshima ni yeke pembeni. Maana kama unataka kunifokea bila msingi wote nitaka heshima heshima pembeni. Kesi ile ulikabidhiwa wewe na ushahidi wa kutosha ya kwamba Justine alibako na mwanaume zaidi ya mmoja akiwemo mtoto wa mheshimiwa waziri mkuu Mat. Lakini kwa tamaa zako binafsi ukala pesa. Na ukakanusha ushahidi badala yake ukasema kwamba aliyebaka ni Alvin. Ulifanya hivyo kwa makusudi kwa kuelewa kwamba Alvin asingeweza kufanya lolote asingeweza kusema lolote kwa sababu aliruko na akili. Sasa vyote vinavyotokea leo ujue na wewe pia ni mhusika. Na kama nilivyokuambia kama ni makokera basi fanya unalotaka. Alimaliza kuongea Inspector Hans na kutoka katika chumba hicho cha mikutano. Miaka kumi iliyopita Asante sana Inspector kwa kufika hapa. Japo nimekushtua. Aliongea baba yake na Mat. <sighs> kwa wewe mheshimiwa hata kama ningekuwa nimelala basi ningea mkana kuja. Aliongea Inspector Brandon. Sasa inspector hivi kuna kesi umepewa usimamie lakini kwa bahati mbaya sana kesi hiyo ni mwanangu ndiye anayehusika Aliongea waziri mkuu ambaye ndiye baba yake na mate 
unamaanisha kijana wetu mate anahusika na kifo cha Justina Ndiyo inspector sasa nataka unisaidi kitu kimoja kitu gani hicho nataka hiyo kesi ife na ikiwezekana ushahidi upote kabisa au tafuta au tafuta mbinu yote ile au mtu yote umbambikize aliongea waziri akiongeza na bahasha iliyokuwa imevimba ah, lakini unajua mheshimiwa kazi hiyo ni ngumu sana aliongea inspector huko akiimezea mate ile bahasha <laughs> alafu ukifanikiwa kufanya hiyo kazi nitaandika barua rasmi upande wote aliongea waziri na kuzidi kumtia tamaa inspector Brandon kusikia hivyo alinuka haraka haraka na kuchukua ile bahasha kisha akasema usijali mzee nitahakikisha kesi inakwisha mara moja akaondoka waziri tabasamu na kujisemea hakuna kinachoshindikana mbele ya mpunga bwana mbele ya pesa Inspector Brandon alirudi kituoni huku akipanga jinsi ya kuizima kesi hiyo. Alikuwa na mawazo mengi sana kichwani hasa alipofikiria kupandishwa cheo. Alipotumia mbinu zote anazozijua yeye mpaka kafanikiwa kupotosha ukweli kwa kesi hiyo na kumsingizia Alvin ya kwamba ndiye aliyefanya jambo lile. Habari za kukanushwa kesi hiyo zilimfikia Profesa Alexander Harrison. Alisikitishwa sana lakini hakuna jinsi nyingine ya kufanya zaidi tu ya kukubali tu. Wakati wote huo msikilizaji Alvin alikuwa hospitalini hajitambui. Kwa maneno mengine alikuwa amekurukwa na akili. Na kutokana na hilo kesi hiyo ilifungwa moja kwa moja na hivyo Martin na wenzake wakao huru. Baada tukio hilo ndipo waziri mkuu akaamua kumuondoa kwa muda mtoto wake huku Inspector Brandon akipandishwa cheo na kuwa mkuu kituo chake jambo ambalo hata wenzake hawakujui imetokea jitokeaje lakini hakuna aliyeuliza. Nam hapo nimekurudisha tu nyuma uone jinsi ilivyokuwa. Sasa tuendelee na story. <sighs> Profesa, tayari umeshakufa watu wanne. Lakini bado hakuna aliyekuwa tayari kukubali kuseka na kifaa cha Justina. Alisema Alvin wakati akiwa anaongea na Profesa. Tulie kijana. Uh, Nadhani hawataki kusema. Wacha Justina alipe kisasi kwa kuwaua mpaka pale watakapokubali kusema ukweli. Aliongea profesa huko akitabasamu. Maongezi yao yaliendelea kwa muda mrefu sana. Mpaka mwisho akakubaliana wakutane baada ya wiki moja kuweza kujadili tena swala hilo. Baada ya hapo kila mmoja aliondoka na kuelekea nyumbani kwake. Lakini Alvin Alipita makaburini na kwenda kuliangalia kaburi la Justina. <sighs> Natumai umepumzika kwa amani mpenzi wangu. Usijali. Watalipa kwa kilo ulichokufanyia. Aliongea Alvin na kuweka ua juu ya kaburi la Justina na kisha kaondoka zake. Juma na wenzio waliendelea kumfuatilia Alvin wakiamini yeye ndiye muuaji. Na Alvin tayari alishawashtukia. Hivyo, kupita kaburini kwa Justine ilikuwa ni kama kuwachanganya tu wanaomfuatilia. Pasina wale kujua kwamba mwenza ameshawashtukia kwamba wanamfuatilia. Nam, msikilizaji, nyumbani sasa huku kwa kina Alvin. Alionekana baba yake Alvin ambaye ni Mr. Kelvin akiongea na mkewe. Unajua mke wangu Alvin kabadilika sana siku hizi. Kivipi mbona mimi namuona yuko kawaida tu? Hapana mke wangu. Mimi nakwambia tena Alvin kabadilika sana. Tokea toki hospitali ya vicha. Hmm? Haya, lakini mimi namuona wa kawaida tu. Isipokuwa siku hizi kachangamka sana tofauti na zamani. Aliongea mama Alvin huko akicheta basam. Akionesha kufurahishwa na mabadiliko ya Alvin. Tasa wakati wakiendelea kuongea Alvin aliingia na kuwasalimia. Walitika kwa pamoja na baadaye Alvin akaenda zake chumbani kwake. Kwa upande wa Inspector Hans, baada ya kutoka kwenye kikao alikwenda nje kutulia, huku akili kitafakari mengi sana. Akiwa kwenye dimbu hilo la mawazo, alisikia kitu na alipogeuka alikutana na mkuu wake wa kituo Inspector Brandon. 
akamwambia nifuate ofisini. Aliongea na kondo kabila hata kusita aliinuka naye akawa anamfuata nyuma boshi wake mpaka alipofika ofisini. <sighs> Bona mdogo. <laughs> Bona mdogo. Chunga kauli zako. Hayo ndo maneno ya kwanza iliyotoka kinywani mwa Inspector Brandon. Wewe hapa kituoni unaongea vile kama ni nani? Samani mkuu. Ule ndo ukweli. Kuona dhani dunia bila hakiko sawa. Hata waliokufa nao wanataka kizao. Wewe ulielewa fika kama Matt na wenzao wako hatiani. Lakini ukabatilisha kesi na kumuuzia Alvin Nadhani huu mzimu siku moja tu utakutembelea na wewe uone machungu ya kudhurumiwa. Sasa unaonekana mota mapemba, si ndio? Kama ni hivyo, unavyofikiria sawa boss. Sawa. Tena kama ni mapembe basi ni makubwa sana. Alijibu Inspector Hans na kusubiri neno jingine kutoka kwa mkuu wake. Aliondoka maana hata yeye hasira pia zilishaanza kumpanda. Alimwacha mkuu wake akiwa ni mwenye mawazo tele lakini akaona bora apoteze yetu. Kifo cha Jessica kilichanganya watu wengi sana. Miongoni mwa waliotenda kosa lile pia walikuwa wamechanganyikiwa mno. Wapo walioomba usiku usingie maana walijua Justina hufanya mauaji yake usiku. Lakini kwa vile hatuwezi kuzuia masaa basi muda pia ulioyoma na hatimaye kiza kikaanza kutanda ngani. Hatimaye usiku uliingia lakini kulikuwa na mvua kali sana iliyoandambana na ngurumo pamoja na radi. Usiku huo jinsi ulivyo ulitosha kuotisha wengi sana. Mark ndo alikuwa kitoka zake mihangaikoni mwake kuelekea sasa nyumbani kwao. Ghafla kwa njiani umeme soka zima. Hali hiyo ilimshitua kidogo Mark lakini akajipa moyo kwamba ameshakaribia na nyumbani kwao. Hivyo basi alianza kukazana huko akiangalia pande zote kama kuna kitu ama mtu anamfuata. Nyumba yao ilikuwa imejitenga kidogo kutoka katika makazi ya watu wengine. Aliacha njia kubwa na kuingia njia ndogo ambayo ilikuwa inampeleka mpaka kwao. Wakati akikazana, kwa mbali mbele yake akaona kama mtu akipita mbio kweli kweli. Moyo ukaanza kumwenda mbio maana alishaanza kuziona dalili za mauzauza. Akiwa anatembea kijana Mark, ghafla kaisi kama kuna kitu kimepita nyuma yake. Akageuka kwa kasi lakini hakuna kitu. Alipogeuka tena mbele kwa mbali akaona mtu akiwa nakuja upande wake tena taratibu kabisa. Awe, maki kidogo alipata matumaini na kwanza kwanza kumfuata ule mtu. Lakini alipokuwa namkaribia mwili ulimsisemka na kuhisi kama hakuwa mtu kawaida. Lakini alipiga moyo konde na kuendelea kujongea kwa mwendo haraka. Ghafla tochi yake ilizima na ilivyoaka alikutana na sura ya ajabu sana mbele yake. Aliruka na kuyangusha tochi pembeni. Japo kulikuwa kuna baridi lakini kijasho kilianza kumtoka kijana Mark. Maumivu alisikia sauti ikitamka neno hilo kwa sauti ya kunongona. Leo taisi maumivu niloyapata. Sauti hiyo inaendelea kuingwea huku ikizidi kuwa kali. Unataka nini lakini? Aliuliza Mark kwa uoga. Nataka roho yako. Alijibiwa na wakati huu sauti alifahamu vizuri sana kama ilikuwa ni sauti ya Justina. Aliokota tochi yake na kuanza kukimbia. Lakini unadhani alifika mbali? Alishtukia tukichezea kofi zito la uso lililomfanya anze kuona mawenge kidogo akaanguka chini. Maki alijua kuwa ndo ulikuwa mwisho wake na yeye. Ilibidi anza kuomba msamaha, nisamee Justina. Alianza kuomba msamaha kwa kilio huku damu zikimtoka mdomoni. Justina akamwambia leo nalia mshenzi mkubwa yoe. Siku hilo ulikuwa na cheka si ndio? Justina aliongea kumnya kuwa Mark. Sasa alifanikiwa kumuona uso kwa uso. Macho alimtoka Mark asijui nini la kufanya. Wakati akiendelea kutumbua macho akarushwa kwa nguvu. Kabla jakaa sawa alichezea makucha kadhaa ya mgongo na kumfanya pige kelele za maumivu makali mno. Mark akaanza kusema nimekoma, naomba unisamee. Naomba unisamee tafadhali, nisamee. Aliongea kwa huruma sana maskini ya Mungu. Justina akamwambia ni kusamee kweli eh? Hivyo unajua ni maumivu kiasi gani niloyapata siku ile? Justine alimjibu hivyo na kumtolekea Mark mbele yake na kumkaba kooni. Kisha sura yake ilianza kubadilika na kuwa ya kutisha sana 
huku damu nyingi zikawa zinamchuruzika kutoka machoni mwake kama machozi. Mabadiliko hayo yaliyoambatana na harufu kali sana ya kuoza. Kwa nguvu alimpiga Mark. Alimpigiza chini kiasi cha kushindwa hata kuinuka unaambiwa. Akamwambia leo utakiona cha moto. Mpumbavu mkubwa wewe. Aliongea Justina na kisha akamfungua mdomo Mark na kumtia funza mdomoni. Uh, I say Ye yeah, alikaa pembeni akimwangalia kwa jinsi funza walivyokuwa mtekenye tekenya Mark. Hawakuwa funza wa kawaida kwani punde baada ya kutiwa mdomoni walianza kutobwa tobwa sehemu mbalimbali za mwili wa Mark na kusababisha maumivu makali sana. E bana Mark alikufa kifo kibaya mno alipiga sana kelele lakini hakuna msaada wowote ule aliyoweza kuupata. Mpaka mwisho alitulia tuli na kuaga dunia. Justina alipotea eneo hilo akiacha ujumbe wake wa kawaida siku zote ambao amezoea kuacha. Nam Asubuhi taarifa ya kwanza ilikuwa ni kifo cha Mark. Huku ikisema bado mauaji hayo hajulikani yanasababishwa na nani. Lakini kilichoshtua watu ni kwamba wote walikuwa nakufa walikuwa ni marafiki tokea zamani sana. Hivyo kukaibuka maswali mengi sana. Kituo kimoja cha television kiliomba kufanya mahojiano na mwalimu mkuu wa shule ambayo inaaminika kwamba wote waliokufa walisoma pale. Habari yako mwalimu. Nzuri na shukuru. Kwa jina naitwa Anita ni mwandishi wa habari kutoka J76 News Channel. Mimi naitwa mwalimu Anton Dixon, ni mwalimu mkuu hapa. Naam. Um mwalimu, unazungumziaje matukio haya ya mauaji yanayoendelea hapa mjini hasa ukizingatia wote walipoteza maisha mpaka sasa ni wanafunzi wako? Uh, ni kweli, ni ngumu kuelezea. Kivipi mwalimu? Unajua ndugu mtangazaji. Hapo kulitokea kesi kubwa sana ya ubakaji kama utakuwa nakumbuka. Ni takriban miaka kumi sasa imepita na inavyosemekana kuna mwanafunzi wanafunzi walikuwa wamehusika na hilo tukio. Unaweza kuataja? Hapana, si ruhusu kufanya hivyo. Na kwa nini hasa ukaona hisi kama mauaji yamefanyika? Eh, na kwa nini hasa ukaona hisi kama mauaji yanayofanyika sasa yana uhusiano wote na kilichotokea miaka kumi nyuma? Ndugu mtangazaji, unajua tulivyokuwa wadogo. Tulikuwa tukisimulia mambo mengi sana ambayo wengi wetu huwa tuyaamini. Kama mambo gani hayo mwalimu? Kwa mfano, najua utakuwa umesimuliwa kuhusu ulimwengu wa watu waliodhurumiwa haki. Ndio. Lakini hizo ni hadithi za kufikirika za hadithi za kale. Hapo ndo kwenye utata sasa. Na hilo ndilo linalotokea sasa hivi. Baada ya kufanyika tukio lile, kesi ilipelekwa mahakamani. Lakini cha ajabu ilizimu haraka sana na watumiwa kaacho huru. Kwa sababu haki haikupatikana. Sasa aliyedhurumiwa amerudi kuja kuitafuta haki kwa mikono yake yeye mwenyewe. Kama tunavyojua, haki isipopatikana kwa amani, basi itapatikana kwa vita. Na hii ni vita ambayo hakuna mtu yeyote atakayeweza kuizuia. Na kama uamini kama mizimu ipo, hebu jaribu siku moja ya kuwa. Alafu wachiwe, uone kama hutokipata utachokipata hawa vijana waliokufa. Mwalimu mkuu alimaliza kuongea na kuomba kuondoka ili akaendelee na majukumu yake mengine ya kawaida. Na kwa sababu kipindi hicho kilikuwa hewani live kila mtu alikuwa amekishuhudia. <sighs> ni bora wafe tu ili wajue kama haki ya mtu ni mali. Mm, Pumbavu. Nani atakaa taamini ule ule ujinga ule? Mm, makubwa. Mimi nilijua ni hadithi tu za kufikirika. Nam, hayo ni baadhi ya maneno yaliyokuwa yakisemwa na baadhi ya watu kila pahali. Kwa kweli story ilikuwa ni hiyo tu kila kona unayopita. Alvin, ni miongoni mwa watu waliokiona kipindi hicho na kufurahi sana juu ya majibu ya mwalimu huyo. Yalitosha kabisa kupeleka ujumbe kwa wote ambao wanacheza na haki za watu. Jamani, hali imezidi kuwa mbaya sasa. Aliongea Juma katika kikao kifupi cha dharura kilichoitishwa baada ya kifo cha Mark. Sasa tunafanyaje? Aluliza Monika. Ah, uh, hatuna la kufanya. Sisi tulienda tulitenda uovu. Huko tukifurahia bila kufikiria ni kiasi gani tulichoumiza wengine. Juma aliongea kionekana kujuta sasa. <laughs> Wewe vipi sasa unajuta nini? Mimi nasema hapa cha msingi ni kumua Alvin, maana ni si ndiye anayefanya huu mchezo. Aliongea Alex kwa sila. Tasomeona? 
ulipokuwa na akili. Unataka kurekebisha kosa moja au unataka kutenda kosa jingine? Juma alimjibu Alex akionekana kuchukizwa na maneno ya Alex. <sighs> Mimi niambieni, huyo boya ni mtoto wa mama tu. Aliongea Alex na kumkejeli Juma. Sawa, mimi ni mtoto wa mama. Lakini mimi naona bora tujiandae kufa tu. Maana tujue anafuata ni nani kati yetu. Juma aliongea na kuinuka kisha kaanza kutoka nje. <sighs> Nenda huko, na leo utakufa wewe. Justina, kama unanisikia, leo Juma amejiandaa kufa kama uwe. Sawa. Aliongea Alex na kufanya msaa. Juma hakujibu kitu. Wakati anatoka, aliingia unyonge wa ghafla na kupatwa na homa kali sana iliyomfanya anguke barabarani. Wasamaria wema walipiga simu hospitali na punde gari ya kubebea wagonjwa ilifika na kumwaisha hospitalini. Alipofika tu alipatiwa huduma ya kwanza na kupelekwa chumba cha wagonjwa maututi kutokana na hali yake kuwa mbaya sana. Familia yake ikifika ikiwemo mkewe na mwanae, mwanae mmoja hivyo kike mwenye umri wa miaka minne. Lakini hawakuruhusiwa kumuona kutokana na kuwa hali yake ilikuwa nzuri. Hali hiyo ilimtia semanzi mkewe kumuona mumewe yupo katika hali mbaya sana lakini angefanyaje na alitakiwa kusubiri. Walisubiri mpaka jioni lakini hali yake haikuchanganya. Hivyo wakaambiwa waondoke na warudi kesho kwa ajili ya kumwangalia. Walikubaliana na daktari na kisha wakaondoka. Kiza kilianza kuingia lakini bado hali ya Juma haikutengama kabisa msikilizaji. Haikutengama kabisa. <sighs> Kwa kweli tumejaribu kadiri ya uwezo wetu sasa. Ni muda wa kumwachia Mungu atende miujiza. Aliongea daktari mmoja na wenzake wakamunga mkono. Walizima vifaa vyao vyote na kumuhamisha chumba. Huko walimunganisha na mashine ya kuvumulia kwa ajili ya msaada. Maana tapumzi ilikuwa ni ngumu kuweza kuvuta. Baada ya hapo walitoka wote na kumwacha chini ya uangalizi wa manesi. Juma, amka. Alisikia sauti kimomsha huko kitingishwa. Kwa uvivu alifumbua macho. Mbele yake alishtuka kumuona mtu aliyekuwa ni Justina. Justina alikuwa amesimama akiwa na sura yake ya kawaida kabisa, sio ile ya kutisha. Na juu umekuja kulipiza kisasi. Aliongea Juma huku akitoa mashine yake ya kupumulia. Lakini naombe moja tu kwako. Naomba uniache mpaka kesho angalau ni muone mwanangu kwa mara ya mwisho kabla ya kuaga dunia. Aliongea Juma kwa masikitiko makubwa sana. Justina kamuliza, "Kwa nini ulikubali kushuhudia unyama ule?" Aliuliza Justina huku uso wake ukianza kubadilika na kuwa kutisha mno. kwele siku ile sikutegemea kama kungetokea tukio kama lile lakini wakati linafanyika lile tukio ulikuwa na uwezo wa kulizuia lisifanyike hilo ndilo nalojutia mpaka leo nalijutia mpaka leo najua kama nime kukosea na niko tayari kulipa kwa nini lo kutendea lakini naomba ulipe siku moja tu japo ni muone mwanangu na mke wangu kisha njoo nimalize niko tayari Aliendelea kuongea Juma huko kilio kikipamba moto. Alijaribu kujifuta lakini alipushusha mkono wa Justina alikuwa kashatoweka. Asante kwa kunikubali ombi langu. Aliongea Juma huko akijoka vizuri kitandani na kuendelea kulala. Asubuhi na mapema familia yake ilifika kumuona. Nini kimekusibu baba Sofia? Aliongea mkewe huko akimwangalia kwa huruma sana. Hata mimi mwenyewe sijui. Oh, mtu ile nishika ghafla. Pole sana mume wangu. Aliongea mkewe na kumpiga buso katika paji la uso. Pole dadi utapona. Sauti ya Sofia ilisikika huko akimpa pipi baba yake. Sofia alikuwa anafanana sana na baba yake na alimpenda sana baba yake. Sofia mwanangu njoo nikwambie kitu. Juma alimuita mwanae na kumnongoneza kitu. Sofia alitabasamu na kumrukia baba yake kisha akasema, 
wewe ni baba mzuri kuliko wote. Muda wa kutizama ugonjolisha na familia yake iliaga na kuondoka huku akiahidi kurudi kesho yake kwa ajili ya taratibu za kwenda naye nyumbani. Aliagana nao huku machozi yakimtoka Juma maana alielewa kwamba hiyo ndilikuwa siku yake ya mwisho kuishi duniani. Kutokana na hali yake kuimarika mashine za msaada kupumua ziliondolewa na kupelekwa chumba cha ugonjwa kawaida tu. Aliendelea kupata matibabu madogo madogo lakini moyoni mwake alikuwa akiona kama madaktari wanaangaika tu. Kama vile wanatonga maji kwenye kino, maana usiku wa siku hiyo ni usiku wa kifo chake. Msikilizaji, usiku hatimaye ulifika na Juma alikuwa tayari kwa ajili ya kufa maana alielewa kabisa ni aina gani ya mauaji anayoyafanya Justina. Yuma, naona uko tayari kwa adhabu yako. Alimsikia Justina akimwambia wakati akiwa amepumzika. Juma akasema ndio niko tayari kwa chochote. Alijibu Juma huko kitetemeka. Kwa vile umelitambua kosa lako. Na kulijotea. Mimi sikuja hapa kukua. Maana kwanza una mke. Anayekuthamini sana. Na pili una mtoto ambaye bado anahitaji malezi yako. Anahitaji upendo wako kama babake. Aliongea Justine na kujitokeza mbele yake. Alijitokeza mbele ya Juma akiwa katika ombi la kibinadamu. Lakini nataka ufanye kitu kimoja. Usijaribu kutoa ushahidi kokote pale. Na pia nakupa siku tatu. Uondoke Marshville na familia yako yote. Nenda mbali sana. Na uwe baba mwema kwa mwanao na pia mume mwema kwa mkeo na jingine asijua hata mmoja miongoni mwa marafiki zako waliohusika na kifo changu mimi nimekusamea na kutakia maisha mema na yenye amani tele lakini kumbuka kumbuka ukienda kinyume na hai ndio kwambia nitakurudia alimaliza kuongea hivyo Justina akatoweka Juma hakuamini kama 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 kasamewa maana alielewa kabisa kwamba Justina alikuwa hata kimasihara. Alilala usingizi mzuri huku akijapiza kufanya yote aliyoambiwa. Hata ungekuwa wewe msikilizaji. Mbona ungejiongeza? Ungefanya mingine hata ambayo hujaambiwa. Yaani ungefanya yale kwa asilimia moja. Chezea kifo wewe. Msikilizaji, basi mapema siku iliyofuata. Familia yake ilifika na taratibu za kutoka hospitalini zikafanyika. Baada ya kufika kwake alimweleza mkeo ya kwamba anataka kuhama Marshville kwani amepata kazi nzuri sana nchini Italy. Aliwaeleza pia wazazi wake swala hilo na kwa vile yeye ndiye aliyekuwa analisha familia hakuna aliyempinga. Maandalizi ya safari ilifanyika kimya kimya bila hata taarifa moja kumpa rafiki yake. Jioni alikuwa amekamilika na wote waliondoka mjini Marshville. <sighs> na kuahidi Justina Nitatekeleza yote aliyoniambia. Aliongea maneno hayo kimoyo moyo wakati akilipita bango lililoandikwa kwa Harry Marshall. Oya, Alexi. Oya mtu wangu. Tukija na sijamsikia Juma. Patrick alimuliza Alexi ambaye Alexi alikuwa biza kijaribu kumchora mwanadada mmoja hivi ambaye alionekana kudance vizuri sana. Mara mwisho nilisikia kalazo hospitalini lakini na hisi tu Justina atakuwa kashampita naye tayari. Alijibu Alex na kuinuka kuelekea katika ulingo wa kudance lakini nia na madhumuni yake ilikuwa ni kwa ajili ya yule msichana. Habari yako mrembo? Safi tu. Mimi naitwa Alex, sijui mzangu naitwa nani. Mimi naitwa Jess. Ah, jina lako zuri. Unaweza kusogea pembeni kidogo tukaongea mwili matatu. Hamna shida. Basi walisogea mpaka kaunta na Alex akageza vinywaji kisha wakaanza kuongea. Waliongea sana, mwisho alionekana kukubaliana. Oya Patrick. Wacha nitoke na shemeji yako. Alex alimuita Patrick na kumwambia, "Oya mwanangu, mtoto huyo mkali. Kama vipi tupige tungo?" Patrick alimnongoneza Alex. Alex akamwambia, "Tulia mwanangu, mimi naenda naye ghetto. Nikimaliza kula asali, 
na kutuangia na we uje kuoncha kitu mtu wangu. Aliongea Alex wakakubaliana hivyo na Patrick. Patrick akarudi kwenye dance floor huko Alex akiondoka na yule JC mrembo. Tunaenda wapi sasa? Aa, nyumbani kwangu bwana Simba lina hapa. Alijibu Alex na kuzungusha mkono wake kwenye nyonga ya binti huyo. Mwendo ulikuwa ni dakika tano tu hatimaye walifika ghetto na kumkaribisha ndani. <sighs> Kaa kitanda ni hapa na kuja. Aliongea Alex na kuingia mahali wa Tony, kumbe alikwenda kutega kamera ile je rekodi atakavyokuwa anapita na huyo mrembo. Basi akarudi akamkuta tayari ameshavua nguo na kubaki mtupu kabisa. Alex tamaya ngono ilimpanda. Alex akajikuta na mvami yule dada lakini kabla hajafikisha mdomo wake kwenye midomo ya yule mrembo, alijikuta kirushwa kwa nguvu mno Alex. Alirushwa kwa nguvu pur. Gafra mrembo huyo alianza kubadilika. Naam, hakuwa mwingine isipokuwa ni Justina. <sighs> Kumbe hujabadilika hata kidogo. Aliongea kwa nguvu sana Justina. Yaani wewe na yule mshenzi mwenzio mlikuwa mnafikiri kunipigia mlikuwa mnataka kuniingilia wao ile, si ndio? Justina nisamee. Umechelewa sana. Alijibu Justina na kupiga kofi la uso ile jamaa. Akamwachia lama za kucha. Alex aliyoeseka lakini alipofungua macho hakumuona. Ila ghafla akamtokea kwa nyuma na kumchana mgongoni. Alex alipiga yoyo la kuomba msaada lakini wapi? Hakuna lolote lililosikika nje ya nyumba hiyo. Justina akatoweka tena na kumtokea kwa mbele yake. Ila hakumgusa. Alimwangalia tu usoni na Alex ye mwenyewe akaokota kipande cha kio na kuanza kujichana. Alipiga kelele kwa maumivu makali sana. Alishinda kujizuia mwisho yale yanguka chini. Hapo Justine alimsogelea na kumpiga kucha za shingo na kulitoa koromelo. Aliacha ujumbe na kutoweka. Huko Alex akiwa chini akijaribu kuvuta pumzi ambayo haikuwa na pa kupita mpaka mwisho akakata roho. Sasa Patrick baada ya kuna Alex apige simu aliamua kutoka na kwenda kumfuata geto rafiki yake. Kwa mwendo wa haraka Patrick alifika geto kwa Alex na kukuta mlango umefungwa lakini kila alipojaribu kugonga haukufunguliwa. Alisubiria kama dakika kumi kumi hivi ila bado kulikuwa kuko kimya. Mwisho alikumbuka kwamba ana ufunguo mwingine wa mlango huo lakini alipojaribu kuingiza kwenye mlango eh, lakini mlango ile funguo iligoma kabisa. Hiyo ilikuwa ni ishara kwamba kulikuwa kuna ufunguo mwingine kwa ndani. Baada kuna jitada zake zimegonga mwamba aliamua kutoa simu yake na kuandika ujumbe poa mshikaji wangu tumekubali na vipi naona nifanya nini mwanangu mbona nikipata mimi kama hivi waga na kupa mwanangu fresh tu mwanangu mmenikaushia baridi tu aliandika ujumbe huo kijana Patrick kwa kulalamika sijui kwamba mwenzie acha kuto na umauti aliondoka na kuelekea nyumbani kwao baada ya kufika alivongo zake na kwenda kujimwagia maji alimaliza na kutoka kurudi chumbani na hapo ndipo aliposhtuka kidogo maana swali yake chini ilikuwa imeganda ganda na damu Alijitahidi kutafuta ni sehemu gani ameumia mwili wake lakini hakuiona. Ndipo machale akamcheza. Lakini akapotezea na kuingia zake kitandani. Nam. Asubuhi mapema aliwahi kuamka na kwenda geto kwa Alex. Alipofika alishtuka sana baada ya kuona michirizi ya damu ikitokea ndani ya chumba hicho. Alipiga kelele na watu wakaje kwa pamoja wakasaidia na kuvunja mlango na hapo ndipo akakutana na mwili wa Alex umelala sakafuni huku ukiwa umetapaka damu kweli kweli. Bila kuchelewa alipiga simu polisi na kutoa taarifa. Ila alichokifanya Patrick ni kuchukua simu ya Alex na kufuta ule ujumbe aliyomtumia ili asije kuonekana yupo hatiani. Haukupita muda polisi walifika eneo la tukio na kuanza kufanya uchunguzi na katika tafuta yao walifanikiwa kuipata kamera aliyokuwa ameitegesha Alex. Wakaichukua kama sehemu moja wapo ya ushindi wao. Walimaliza kufanya uchunguzi na taratibu nyingine zikafuata ikiwa ni pamoja na kuupeleka mwili wa Alex hospitalini kwa ajili ya uchunguzi zaidi. <sighs> Tumefanikiwa kupata kamera sehemu ya tukio. Aliongea polisi mmoja na kumkabidhi Inspector Hans ile kamera. Na yeye bila kuchelewa aliunganisha na kompyuta yake na kuanza kuangalia. Ilionyesha Alex akitoka chooni na alipofika kitandani Alijirusha lakini hakuonekana mtu mwingine katika kitanda hicho. Lakini ghafla alichomoka kitandani na kujigonga ukutani. Kisha kuonekana kama vile kiomba msaada. Lakini ghafla alipiga kelele na damu zikaanza kumtoka. 
Waliendelea kuangalia ile video mpaka walipoona anachukua kio na kuanza kujikata yeye mwenyewe. Mpaka kanguka chini na ghafla akaanza kutokwa na damu shingoni kama ishara ya kwamba amechinjwa. Yakatokea maandishi ukutani, amelipa. Hapo kamera ikaingia chenga na kuzima kabisa. Askari wengi waliotazama ile video walishtuka sana hasa pale ilipotokea maandishi ukutani. Uh, ikali. <sighs> Mimi siniluambia kama mauaji haya hayafanyi na mtu wa kawaida. Aliongea Inspector Hans na kuangalia wenzake. <sighs> Tasa miamini kama kuna mizimu duniani. Aliendelea kuongea lakini alionyesha kama vile kushtuka kidogo na kuamua kurudia kuiangalia tena kwa mara ya pili lakini aliangalia kwa makini zaidi ndipo akagundua kama shepu ya msichana kama iliyokuwa ina kisi mwanga hivi wenzake walimshangaa sana na kumuliza mbona naangalia tena akawaambia hebu angalieni kwa makini hiyo video kwa mbali sana utaona kama kuna shepu ya msichana waliambiana na wote wakaikodolea macho ndipo wengi wakagundua ya kwamba kweli kile alichokuwa nakisema inspector Hans naam kwa upande wa kijana Alvin. Alvin akiwa kwao alifuatwa na askari kuombwa aende kituoni kwa ajili ya majadiliano. Alvin alikubali bila hata kinyongo. Akaondoka na wale maskari walifika kituoni na kuanza mazungumzo. Kijana, hebu tueleze kuhusiana na Justina. Mimi sina la kueleza. Tulomba msaada wako. Maana muuaji amezidi kufanya mauaji. Na muuaji anatupa sifa mbaya sisi maskari. Sasa askari mimi niwaambie nini? Wakati kesi kesi yake ilifikishwa kwenu. Tena ilikuwa ni miaka kumi iliyopita. Lakini mkajifanya kwamba nyinyi wababe mkapindisha sheria kwa kupewa pesa eh kisha mkanibambikia mimi ile kesi. Ah kijana. Tusaidie basi tuweze tumdhibiti muaji. <laughs> Mna kicha yako ile nyenye. Kifupi mmeshachelewa sana. Amerudi yeye mwenyewe kuja kuiweka sawa sheria. Na nyinyi hakuna mnaloweza kufanya kilichobaki nyie. Kaeni tumkisubiri kukusanya miili ambayo atakuwa anaendelea kuwaua kila siku. Kijana, unajifanya jeuri si ndio? Inspector Brandon alianza kufoka. Alvin akasema, "Tena wewe haswa umo katika listi yangu." Alvin aliongea maneno hayo na ghafla alianza kubadilika na kupotea katika mazingira kutatanisha. "Naam, walilipata jibu kwamba hakuwa Alvin, bali alikuwa ni yeye mwenyewe Justina. Aliyemo kufanya hivyo kumpa onyo Inspector Brandon na polisi wengine juu ya mpango wa kupenda sana pesa na kupindisha sheria." Kushuhudia hivyo Inspector Brandon alianguka chini pale pale na kupoteza fahamu. <sighs> mimi niliwaambia mkaniona mimi na mtetea Alvin. Sikusema tu ila yalishanikuta. Ndio maana nikawaambia haitosaidia hata kama mtamkamata Alvin kwa sababu Justina ndiye anayejibu kimuita Alvin. Aliongea Inspector Hans. Unamaanisha nini kusema hivyo? Namaanisha kwamba Justina anatumia sura ya Alvin. Hivyo basi, hata kama ukimoji, utaishia tu kukipata kama kilichompata Inspector Brandon. Alisema hivyo kisha wakakumbuka kama mkuu wao amianguka, haraka wakambeba na kumwesha hospitalini. Ilionekana ndege ikitoa uwanja wa Marshville. Miongoni mwa abiria walioshuka alikuwa mbinti mmoja mrembo sana. Hakuwa mwingine isipokuwa ni mtoto wa Professor Alexander Harrison na mzungumzie Miriam. Baada ya miaka mingi sasa, ndo anarudi nyumbani akitoka kuchukua masters katika udaktari. Akiwa kama daktari bingwa wa saikolojia, alitoka nje uwanja na kuonana na baba yake mzazi. Karibu nyumbani mwanangu. 
Profesa aliongea huko kitanua mikono kama ishara ya kutaka kumkumbatia mwanaye. Miriam kwa furaha aliruka na kumkumbatia baba yake. Umekuwa mkubwa sana binti yangu. Aliongea profesa. <laughs> Kawaida tu baba. Miriam alijibu na kuacha tabasamu na kufanya uzuri wake uonekane vilivyo. <laughs> Mimi ningepata mtoto kama yule. Pia nisingefikiria kuwa mke mwingine. Ta yule mtoto ni mkali kupindukia. Kiasi profesa ampe kila anachotaka. Sasa wewe unadhani acheze zawadi kama ile kutoka kwa Mungu? Kama angekuwa mwanangu, I say, angetaka hata dunia mimi nikempa. Hayo ni maneno yaliyokuwa kisemwa na walinzi waliokuwa pale wakimpokea mtoto wa bosi wao. Waliingia kwenye gari na safari ilianza. Msafara huo ulikuwa ni zaidi ya ule msafara wa rais. Ulikuwa na gari kumi. Gari nyeusi zilikuwa zikisindikizwa na pikipiki tatu mbele na tatu nyuma. Kwa kweli profesa alimpenda sana binti yake kiasi cha kwamba hakujali atatumia kiasi gani cha fedha kumhudumia tu. Alimpa kila anachokitaka binti yake na hakusita kumwambia wewe ni lulu ya maisha yangu. Mapenzi yake kwa mtoto wake hayakuwa na ya kufanana na chochote yale. Ila alijua tu ipo siku itabidi amkabidhi kwa mtu mwingine ili amlee. Ikimaanisha kwamba kuwa ipo siku mwanae mwanayo pekee ataolewa na kuondoka nyumbani. Na kila alipofikiria siku hiyo, alihisi kama nusu na robo ya maisha yake atakuwa miatoa. Kuna baadhi ya wakati alijikuta akibubujikwa na machozi, lakini angefanyaje na ndo mfumo wa maisha ulivyo? Basi walifika nyumbani na kupokewa kwa shangwe kubwa hasa ukizingatia anapokuipo Miriam katika nyumba hiyo kila siku ni sikuku. Maana binti huyo kajaliwa upendo hali ya juu sana. Kiasi kwamba wafanyakazi wote walikuwa wazi katika kuongea naye. Ni msichana ambaye hakujiona kwa uzuri wake, hakujiona kwa utajiri aliyokuwa nao baba yake, bali aliishi na watu wote kama sehemu ya familia yake. Afadhali amerudi. Na kwambia huyu mtoto ni baraka ndani ya nyumba. Hata leo profesa kisema itahana mshahara wa kutulipa, basi mimi nitafanya kazi bure kabisa ili mradi tuniwe karibu na Miriam. Walikuwa ni wafanyakazi wa kike hawakuwa nyuma katika kumwagia sifa binti huyo profesa maana aliuteka moyo wa kila mtu aliyekuwa ndani ya nyumba yao. Kutokana na uchovu wa safari, Miriam alioga kisha kapumzika. Upande wa Alvin, alikuwa hafahamu chochote kilikohusiana na ujio wa Miriam na hata profesa alikubaliana na mwanaye kwamba asimwambie chochote yule kijana Alvin. Nam, kwa upande wa maskari sasa kutokana na kilichoonekana kwenye kamera, askari wote waliamini kama kuzuia mauaji hayo ni sawa na kuzuia mawimbi ya bahari. Kila askari aliomba kushughulika na mambo yake pasina hata kuanza tena njia kumkamata muaji. Wakajisemea, "Mwacha wetu. Tutakwenda kukusanya mizoga." Sasa bas, Justina akiwa chumbani kwa Alvin, ghafla hali ya hewa ilibadilika ghafla na kutoweka bila hata yeye mwenyewe kutaka. Funga fungua alijikuta yupo kule katika ulimwengu waliodhurumiwa. Akaambia karibu tena Justina. Aliongea yule malikia aliyekuwa amemleta duniani binti huyo. Justina kauliza, "Mbona umenirudisha huku wakati sijamaliza kazi yangu?" Aliongea Justina kionekana kuchukia kidogo. Akaambiwa kwamba kuna jambo tunataka tukueleze. Kisha utarudi tena katika dunia. Kusikia hivyo, ilibidi apoe kidogo. Akaambia muda wako kukaa huko na karibia kuisha. Aliongea Malkia na kumshtua kidogo Justina. Ah, so muda mudangu utakwisha mpaka pale nitakapomaliza wote. Ndio. Ilikuwa iwe hivyo, lakini muda sio mrefu utaanza kukutana na vikwazo. Na hicho kikwazo kitakufanya upungukiwe nguvu za kuisha katika ulimwengu wa kibinadamu. Niambi kikwazo gani hicho? ili niweze nikakiondoe mapema haraka iweze kanavyo. Hutoweza kukiondoa hata uwe na nguvu kiasi gani. Hata mimi pia sikuweza kukiondoa wakati wangu. Basi niambi kikoso kenyewe ni kipi? Miriam. Kumbe huyo tu. 
Aliongea Justina kwa dharau kidogo. Hiyo ni kutokana na mapenzi mazito aliyokuwa nayo. Jiwe Alvin na jambo ambalo wewe ulijui ni kwamba Alvin anampenda sana Miriam. Japo hajawahi kumuona tokea zinduke. Ila kwa sasa Miriam ayerudi kutoka masomoni na akianza kukuasiliana na Alvin mpenzi wake. Mapenzi yao yatamea. Tena jambo ambalo litamfanya Alvin aanze kukosahau na ataanza kusahau mambo mengine ikiwemo kisasi anachokikusudia kukikamilisha. Lakini Justina kuna kitu unaweza kukifanya ili kuendelea kubaki ulimwenguni ulimwengu wa binadamu. Kitu gani hicho? Usiwaingilie katika mapenzi yao. Wala usijaribu kumsogelea Miriam kwa ubaya. Maana katika ulimwengu hakuna vitu vikubwa kama vya mapenzi. Pia hayo hayo mapenzi ni amani ya kutosha kabisa. Sasa umesema wakianza kukutana mimi nitapoteza nguvu zangu. Utaweza kuwa nazo ikiwa Alvin atamweleza Miriam juu ya uwepo wa mzimu wako na kama atakubali bila kinyongo na kuamini kama ni kweli basi hapo utakuwa umeshinda maana hata nguvu zako zitaongezeka kwa sababu utakuwa na watu wawili ambao walikupenda sana katika kipindi cha uhai wako japo we mwenyewe ukulifahamu hilo Alimaliza kuongea Malikia na kabla Justina hajajibu chochote Alitoweka na kurudi katika ulimwengu wa kibinadamu. Alimkuta Alvin kalala fofofo. Alisogea mpaka pembeni yake na kukaa. Alimwangalia kwa muda sana kisha kajilaumu kwa kumpa wakati mgumu sana kipindi cha uhai wake japokuwa alimuonyesha ni kiasi gani anampenda na kumjali mno. Lakini kutokana na wivu wake, wa kimasomo, hakutaka kumkubalia bali aliamua kumtesa kwa kutoka na mwanaume mwingine ambaye baadaye aliamua kumfanya ukatili wa hali ya juu sana. Kiukweli machozi alianza kumtoka Justina na akajikuta ni mwanamke asiye na shukrani hata kidogo. Pia alikumbuka kipindi akiona urafiki na Miriam, msichana ambaye walitokea kupendana sana kutokana na tabia zao kuendana sana japo kiakili hakuwa na akili kama yeye. Ama kweli kuwa na akili nyingi si kuwa na maarifa. Alijisemea moyoni huko akihisi maumivu makali sana ya usaliti aliyoyatendea wili hao pasi kumthamini sana. Ila angefanyaje? Na ndio mambo yashatokea hata kama angetaka kuyarekebisha isingewezekana maana tayari alishia ya dunia. Naam. Usiku uliingia huku maandalizi ya sherehe kubwa yakafanyika. Ilikuwa ni sherehe ya kumkaribisha Miriam. Alvin akiwa kwao alisikia kiito na mama yake na aliposhuka alikutana na mtu asiyemfahamu. Alikuwa na briefcase mkononi. Mr. Alvin, huu ni mzigo wako. Aliongea yule mtu na kumkabidhi kisha bila kuongea kitu yeye huyo aliondoka. Alvin alirudi chumbani na kufungua mzigo huo. Alishanga kuona kuna suti ya rangi ya maziwa au ya cream hivi. Viatu tai nyekundu pamoja na funguo ya usafiri. Pembeni kulikuwa kuna barua ndogo iliyosomeka hivi. Jiandae, uje nyumbani kwangu by professor. Yeye akiitwa na professor huwa hafikiri mara mbili mbili Alvin. Aliingia msalani akajimwagia maji. Alipomaliza alitenga suti aliyokuwa ameletewa. Akaninginiza tai shingoni. Alivaa viatu na kuchukua funguo, lakini alipoangalia vizuri, aliiona saa moja matata sana. Na yeye bila kuchikelewa alitia mkononi na kuhakikisha kwamba amechukua kile kilicho ndani ya briefcase hilo. Alipojiridhisha yuko sawa, alitoka chumbani kwake Alvin na kuelekea nje. Aliwaaga wazazi wake na kisha akatoka. Nje huko alikutana na gari moja bei mbaya mno. Ilikuwa ya rangi ya maziwa. Hakuuliza, alibonyeza kitufe cha kutoa loki. Aliingia kwenye gari na safari kuelekea kwa profesa ilianza. Kwa mwendo wa umakini zaidi, alitumia dakika kama saba hivi kufika mjengoni kwa profesa. Alishuka gari na kumkabidhi funguo mlinzi aende akaiweka maingesho. Na sasa anaingia mgeni rasmi wa kwanza Mr. Alvin Kelvin. MC alisikika kitangaza hivyo na ukumbi mzima ulilipuka kwa shangwe. Mm, jamani huyu kaka kapendezaje? Wajifanye tu mwendo wazimu. Mali ya watu hiyo shosti. Ha? Sasa kwani mimi jiwe? Hayo ni maneno waliokuwa wakiongea wasichana wawili ambao walivutiwa sana na ujio wa Alvin. Basi alielekezwa meza kuu na kuambiwa kae kwenye kiti.
profesa kuna nini mbona unafanya sherehe <coughs> Alvin uh, mambo mazuri hayataki haraka Alisema profesa na hapo Alvin alielewa ya kwamba natakiwa asiulize tena maswali Na sasa tunamkaribisha mgeni rasmi mwingine ambaye pia ndiye mlengo mkuu wa sherehe hii Miss Miriam Alexander Harrison MC alitangaza tena na kuwafanya watu wachizike kwa makelele. Alvin alijikuta akitumbua macho kama mjusi alibano na mdango, huko akijihisi hata moyo wake pia ukipunguza kasi ya mapigo. Bila kujitambua, alijikuta kisimama na kuelekea kwenye ngazi ambayo Miriam alikuwa na shuka. Hakuna aliyemuuliza, watu wote walitengeneza njia ili apite bila kikwazo. Kwa kweli umependeza? Alisema maneno hayo huko akimpa mkono Miriam. Asante hata wewe pia umependeza pia. Alijibu Miriam. Walitembea wili hao huko akiwa ameshika na mikono tadhani ni mfalme na malkia wake mpaka kuja meza. Nam. Shikazi alikuwa nayo bwana kijana Patrick. Ambaye alikuwa anapambana kutetea maisha yake. Justina, najua nimekukosea. Naomba unisamee. <laughs> Ulikuwa na muda mwingi sana wa kutubu. Lakini ukufikiria hilo. Justina aliongea kwa hasira mpaka radi zikawa zinapigwa na mbiwa. Lakini ghafla alianza kupotea bila hata mpango. Patrick alipona adui yake amepotea mzamo mwelekeo. Akaamua kutoka nduki kweli kweli. Alvin. Alvin. Na kumbe subiri japo kidogo ni malizani na huyu kwanza. Aliongea katika moyo wake na papo hapo akatoweka na kumtokea Patrick kwa mbele. Bila kuchelewa, alimpiga kucha za koromeo na kumchinjili ya mbali huko. Alimpa kifo cha haraka mno kwa makusudi ili asije kapoteza nguvu kabisa. Patrick alianguka chini kama mzigo puu huku damu nyingi ziko zinamtoka shingoni. Taratibu Justine alianza kutoweka kama vile unavyofuta mchoro wa penseli kwa ufutio. Nguvu zilianza kumwisha na kuanza kusikia maumivu makali sana. Aliona njia pekee ya kujinusuru na kutoweka kabisa ni kwenda alipo Alvin na kumweleza yanayomkuta. Kwa nguvu zake kidogo zilizobaki alifanikiwa kutoweka na kutokea nyumbani kwa profesa. Na moja kwa moja alitokea mbele ya Alvin lakini alishangaa na kuona hata Alvin alikuwa hamoni tena. Alijaribu sana kumtokea mbele yake lakini hali ilikuwa ni ile ile. Kwa wakati ule Alvin alisahau kila kitu kiasi cha kuwa akili yake ilikuwa ikiutathmini uzuri wa Miriam tu. Baada ya kuona haonekani mbele ya Alvin, akaona njia pekee ya kuongea na Alvin ni kwa kutumia mwili wa mtu mwingine. Alizunguka ndani ya ukumbi huo mpaka alipopata mtu wa kumtumia. Hapo aliuingia mwili huo na kuelekea alipo Alvin. Akamwambia Alvin tunaweza kuongea kidogo. Aliongea na kumfanya Alvin ageuke lakini hakushughulika sana kwa sababu mwanamke aliyemuita wala yeye hata hamjui. Alijaribu kumuita tena lakini hali ilikuwa ni ile ile ndipo akaamua kumgusa mkononi. Hapo Alvin alizinduka na kumgeukia kwa sababu mwili wake ulikuwa baridi haswa. <sighs> yes tena. Unafanya nini hapa? Aliuliza kwa sauti ya chini Alvin. <laughs> Alvin. Na kwamba nisikilize kwa makini sana. Justine aliongea na kumvuta pembeni na kumweleza kila kitu. Alvin alishtuka kidogo baada ya kusikia vile. <sighs> Subiri nikamwita Miriam. Aliongea kisha kaondoka. <sighs> Miriam, tunaweza kwenda kuongea varanda. Naye Miriam hakukata wito, wakaongozana mpaka kwenye varanda na kuanza kumweleza kila kitu. Mwanzo Miriam alionekana kusita. <sighs> Najua utakuwa uniamini. Subiri nimuite. Lakini nakuomba usipige kelele. Aliongea Alvin baada ya kuna mingi ambao anakuwa ni mgumu kumuelewa. Yes tena. Jitokeze mbele yake ili akuone. Alisema hivyo Alvin na ghafla Justina akatokea mbele ya Miriam. Mungu wangu Hivi ni kweli au unasinzia? Yalimtoka maneno hayo bila hata kujitambua Miriam. Miriam. Na 
kwamba unisamee kwa yale yote nilokukosea. Kwa sasa naomba unikubali kama rafiki yako kwa mara nyingine tena. Aliongea Justina huko kijitahidi asibadilike. Justina, mimi mbona nilishia sahau? Hasa kama tuligombana. Mimi na wewe yani siku ile ile sijui nitaka yani nitaka tu ufahamu tu kama ulikuwa ukiumiza watu sio kwa natia lakini mimi nilishakusamea ni yani sio ni kama kosa ulinitendea aliongea Miriam huko akimsogelea kama alivyoniambia Alvin kwamba umerudi kuja kulipiza kisasi kwa walio kutendia mabaya basi mimi nikupa pamoja na wewe aliongea Miriam na hapo alikuwa karibu yake sana na Justina alimwa kumshika mkono ile jeredheshe kama kweli aliyekuwa mbele yake alikuwa ni Justina alipomshika tu Justina alitoweka na kumfanya miri ya mwashanga kidogo. Oh, wow. Alvin, it's fantastic. Aliongea huku wa kimukumbatia Alvin kwa nguvu. Kama shere ilishindo kumpatia rafiki yangu wa kiyaki. Basi mini papa moja na nyinyi katika kuwa tiketezo wale wote ulusika na kifo chaki. Miriam, aliongea lakini sauti yake ilikuwe mibandilika kidogo. Alvin alijitoa na kumuangalia. Mbona unalia sasa? Aliuliza kwa mshangao, Miriam akasema Alvin, najua ulikuwa ukidhani na mchukia sana Justine. Eh? Ukweli ni kwamba nilikuwa nampenda sana. Na ndio maana sikutaka apotee. Aliongea Miriam kwa kwikwi. <sighs> Usijali mpenzi. Wale wote walosika na kifo chake watalipa kwa maisha yao. Aliongea Alvin, na kwa mara ya kwanza alimvuta Miriam na kukutanisha midomo yao au kama wanavyosema wazungu wale pata romance Nam Msikilizaji Kwa upande wa Justina huo ulikuwa ni msimu mpya Maana alihisi mwili wake umepata uhai tena nguvu zake ziliongezeka maradufu Wakati alizidi kutisha kiasi kwamba akikutokea to kama una roho nyepesi basi unaweza kuanguka dukaaga dunia. Sasa siku hiyo mvua ilianza kunyesha na radi zikawa zinapiga kwa nguvu sana hadi umeme ukazimika. <laughs> Mlobakia. Jiandaeni. Aliongea na kutoweka kisha hali ikarudi kuwe kawaida na umeme ukarudi. Alvin na Miriam walirudi uwanjani huku wakiomeshika na viuno moja kwa moja mpaka kwenye meza kuu. <sighs> Profesa, Alvin aliita kwa sauti ya chini. Sema Alvin. Alijibu profesa huku akimwangalia kijana. Nataka kukuibia kitu mzee wangu. Wewe mtoto wewe. Kitu gani hicho unataka kunibia? Ni kitu unachokipenda sana katika maisha yako. Profesa aliposikia hivyo akaelewa Alvin na maanisha nini. Alisimama na kuelekea kwa MC kisha akachukua kipaza sauti na kuomba watu wamsikilize. Baba yake na Miriam wakaanza kusema, "Mabibi na mabwana, naomba mniazima masikio yenu kwa dakika chache. Ule moda niliokuwa nikihusubiria kwa hamu sasa umefika. Hatimaye Mungu ameitikia maombi yangu. Naomba wageni rasmi wasoge hapa jukwani." Aliongea hivyo na Alvin na Miriam wakainuka na kuelekea jukwani. <sighs> Napenda kutambulisha kwenu rasmi. Mr. Alvin Kelvin ni mke wangu kuanzia sasa. Aliongea na ukumbi mzima kulipuka kwa shangwe. Ongera kijana na karibu katika familia. Aliongea tena na kukumbatiana na Alvin kisha akairudisha Mike kwa MC na kumwambia endelee na ratiba. Wakati wakiendelea na sherehe, aliingia mwanamke mwingine aliyekuwa ni mzuri kupita maelezo. Vidume vyote vilianza kutoka na mati ya kumtamani. Mwanamke huyo alimba ambaye alivangua ya kungara sana, alitembea taratibu mpaka alipo Alvin na Miriam. Akasema ongereni sana. Aliongea na hapo Alvin akashtuka baada ya kusikia sauti hiyo maana alifahamu vilivyo kama ilikuwa ni sauti ya Justina. Du, umebadilika. Alikuta kiongea. Miriam aliita, "Justina." Ndio mwenyewe. Justina alijibu hivyo. Miriam 
alishindwa kujizuia alimkumbatia bila kujali kwamba ule ulikuwa ni mzimu. Marafiki hao watatu waliongea na kufurahi sana. Waliongea kama ulivyokuwa wakiongea kipindi kabla hawajogombana. Justine naombe moja kwako. Alisema Miriam. Ombi gani? Ombi langu ni mati. Naomba umpe kifo chenye maumivu makali sana. Aliongea Miriam na kumfanya Justine tabasamu kisha akajibu, "Usijali, maana huyo dawa yake ipo kuzimu na ipika. Dawa iko jikoni na chemka." Alvin naye kadakia, ah, na mimi naombi moja. <laughs> Lai pilo. Ah, nikipata mtoto wa kike, nitamwita Justina. Aliongea huko na tabasamu. Ah, ilo si umwambie mke wako Miriam. Alijibu Justina. Mimi nimekubali. Miriam alijibu kisha wote wakacheka. Jamani, muda wangu wa kondoko umefika, kwa hiyo tutaona na kesho. Aliongea Justina na wote wakakubaliana. Alipiga hatua tatu, ghafla umeme ukazima na uliporudi hakuonekana tena. Msikilizaji. Alionekana binti Veronica akiwa kwenye gari yake anarudi kwao. Alikuwa amefungulia mziki mzito, hiyo ni kwa sababu alikuwa anatoka club kujirusha. Alipoangalia kwenye kio aliona kama mtu amekaa siti ya nyuma lakini alipogeuza shingo yake hakuna kitu akasema ah pombe bwana alijisemea Veronica huko akitoa simu yake kwenye begi ili aweze kupiga ghafla lisi kama anagonga kitu ilibidi asimamishe gari kwa uoga kashuka kuangalia ni kitu gani Toba nimegonga mtu alijisemea baada ya kugundua kwamba aliyemgonga alikuwa ni mtu Wakati anajishauri afanye nini Mara akaanza kumuona akisimama huku akionekana kuvunjika vunjika viungo lakini ajabu eti vilianza kukaa sawa vile viungo baada ya kuna hivyo aliyemo kukimbilia kwenye gari lakini alipojaribu kufungua mlango wa gari ulikuwa umeshajiloki alijaribu milango mingine lakini hali ilikuwa hiyo hiyo akasikia tu sauti ikisema huwezi kunikimbia alimsikia yule mtu akiongea alipogeuka uso kwa uso alikuwa ni Justina ha uso mecha kufa ndio Alijibu Justina na kumtandika kofi la uso Veronica kisha akaanza kubadilika na kuanza kutisha sana. Macho yalikuwa meusi yote. Huku mwili wake ukitanuka na kutoa harufu mbaya sana. Veronica kuona hiyo hali ilibidi anze kutimua mbio hovyo kabisa bila kujua wapi anapoelekea. Akasikia tu akiambia uwezi kunitoroka. Justina aliongea kwa sira na kutoweka lile eneo. Sasa wakati Veronica anakimbia Gafla alijikuta na rushwa na kujibikiza katika mti. Alitoa yoe la maumivu makali sana huko akijishika mbavuni. Iluide ombe msamaha nisamee Justina. Alianza kulia huko akiomba msamaha. Justina akamwambia, "Wewe huna haja kusamewa. Wewe ulikuwa ukishangilia wakati mwanamke mwenzako na atalilishwa pumbavu mkubwa wewe." Alijibu Justina na kumsogelea na kumtia vidole vya macho kisha akaanza kumtia makucha. Alimnyanyua na kumpigiza chini kisha akamnyanyua tena na kumrusha kwa nguvu. Moja kwa moja alikwenda kutua kwenye gogo lenye ncha kali lililopenya mgongoni na kutokea mbele ya tumbo. Hapo hapo. Veronica. Mazima. Kama kawaida yake aliacha ujumbe na kisha akatoweka lile eneo Justina. Uwezo aliokuwa nao sasa ulimwezesha kuwatokea maadui zake mpaka mchana. Lakini hakutaka kutembeza kichapo cha mchana. Hivyo aliamua kuendeleza kazi yake ile ile nyakati za usiku. Wazazi wa vijana waliouawa waliamua kufanya maandamano na kuitaka serikali iwajibike na vifo vya watoto wao. Walionekana ni nyonya sira sana. Waziri akasema sasa jamani sira za nini? Aliongea waziri mkuu wakati akijaribu kuwapoza. Wakambia wewe na serikali yako ni wapuuzi. Watoto wetu kila siku wanakufa vifo vya kutatanisha. Halafu unatuuliza sira za nini? Aliongea mzazi mmoja Macho yake yalionekana kubadilika. Yalikuwa ni macho yake mekundu mno. Au kwa sababu wako wewe hayuko. Ndio maana unatuna sisi kama wajinga eh? Mwingine alifoka pia kumfokea waziri. Eh, yamekuwa hayo tena. Basi msijali. Na waidi kuwa muwaji tutamkamata na tutamleta mbele yenu ili mumuhukumu. Aliongea waziri mkuu na kuondoka bila hata kutaka swali lolote lile. 
Ah, najua leo nimedhalilika sana. Alionekana wazile mkuu akiongea katika kikao maalum cha dharura. Mwiteni mkuu akitoa. Alitoa agizo. Inspector Hans akasema hilo aliwezekani. Inspector Hans naye pia alikuwepo kwenye hiko kikao. Kwa nini siwezekane? Kwa sababu Inspector Brandon yupo hospitali kalazo. Alijibu Inspector Hans. Unasemaje wewe? Sasa yule aliyekuwa anakuja nyumbani kwangu. Tokia juzi, ni nani? Aliongea waziri mkuu huku akionyesha kuchanganyikiwa kweli kweli. <sighs> Ndio mheshimiwa. Tokia majuzi Inspector Brandon amelazwa hospitali kuu akiwa amepoza. Alijibu Inspector Hans. Na unasema alikuwa anakuja kwako? Aliuliza Inspector Hans. Ndio. Kwani yule aliyokuwa anakuja atakuwa ni nani? Huyo ndo mwaji mwenyewe waziri. Alijibu Inspector Hans na kumfanya waziri ashtuke kidogo. Kijasho chembamba kikaanza kumtoka. Bila kuongea jambo alinuka na kuondoka huku kichoni mwake akiwa na mawazo mengi sana kwa sababu amemweleza mambo mengi sana ambayo alitaka kuyafanya kabla ya kumaliza wakati wake kama waziri mkuu. Kwa upande wa Alvin na Miriam mapenzi na mbio linoga sana. Muda mwingi walikuwa pamoja huku wakibadilishana mawazo na hasa wakipanga maisha yao ya ndoa yatakuwaje. Justina hasira ziliongezeka na kujikuta kitamani kuua hata mchana. Alipona hali imezidi kuwa mbaya, aliamua kufunga safari na kurudi katika ulimwengu wa kuzimu. <laughs> Nilitarajia utarudi. Aliongea Malkia baada ya kumwona Justina karudi. Tokia nguvu ziongezeke huwa napata hamu ya kuwa sana. Aliongea Justina. Hiyo ni dalili ya kuwa muda wako wa kukaa duniani unakwenda ukingoni. Aliongea Malkia na kumshangaza Justina. Unasema nini? Ndio, mpaka sasa umebakiza siku tano tu. Malkia, hauwezi kuongeza nguvu kidogo? Haiwezekani Justina hata kidogo. Kwa sababu muda wako wa kuwepo katika ulimwengu huu pia umekwisha unatakiwa kuondoka na urudi kwa muumba wako Aliongea Malkia na alionekana kama hatani hata kidogo baada ya kusikia hivyo aliaga na kisha kaondoka zake Alirudi duniani huku akitafakari jinsi ya kuamaliza waliobakia hasa Matt Matt ambaye yupo nje ya mji na ukizingatia yeye hawezi kutoka nje ya mji huo Alisi kama vile mpaka akaondoka hata kamilisha kazi yake Kilichomuma zaidi ni pale alipokumbuka kwamba adui yake mkubwa alikuwa hayupo katika mji huo. Aisi aliumia sana Justina. Nam. Siku mbili zilipita na mauaji yalizidi sasa. Kwa siku aliua watu zaidi ya wanne. Watu walizidi kulalamika kutokana na mauaji hayo. Lakini kumkamata ni jambo ambalo lilikuwa haliwezekani. Alipona zimebakia siku tatu ndipo likamjia wazo. Aliamua kwenda kwa waziri na kumuingia mwilini na kumtia kama ugonjwa hivi. Hali ya waziri ilikuwa mbaya sana. Aliwaishwa hospitalini kwa ajili ya matibabu lakini haikusaidia. Alipona nakaribia mwisho wake akaamuru Matt apigiwe simu na kupewa taarifa hizo jambo ambalo lilitekelezwa kwa haraka sana. Ndani ya masaa kumi baada ya kupigiwa simu Mate aliwasili katika mji wa Marshville na moja kwa moja alikwenda hospitalini kwa ajili ya kumjulia hali baba yake. Maskini, hakujua kwamba amerudi kuja kukifata kifo chake. <laughs> Bebi baba hali yako. Doka mwana vonyona mwanangu. Alijibu kwa tabu sana. Mwili wake ulivimba na kupata vidonda vingi sana ambavyo vilitoa harufu na damu. Justina baada ya kuona windo lake limerudi, alisubiri mpaka usiku na kutoka katika mwili wa waziri mkuu. Usiku huo, alikwenda kuamalizia wale waliobakia ili abakie na mati tu. Siku iliyofuata, Matt alikwenda hospitalini kumuona baba yake. Lakini alipofika alishangaa kuona vidonda vimeanza kupungua na akaambiwa kwamba hali ya mheshimiwa inazidi kuwa nzuri. 
na huenda muda so mrefu akaruhusu kurudi nyumbani. Mapenzi huku yalizidi kunoga kati ya Alvin na Miriam na kutokana na kuwa walikuwa ni watoto wa familia zenye uwezo mkubwa wa kifedha. Walinunua jumba moja kubwa sana na laki sasa. Taratibu walianza kuweka vitu huku wakionekana ni wenye furaha sana. Mtu yeyote aliyewaona aliweza kuiona furaha hiyo kupitia macho ya wili hao. Justina alikuwa kishuhudia yote hayo na alionekana kufurahi sana. Jioni ya siku hiyo aliotokea kina Alvin na kuomba kuongea nao. <sighs> Najua mpo katika kipindi cha maandalizi ya ndoa. Lakini naomba dakika kadhaa tu mnisikilize. Sawa, kuna shida. Muda wangu kukaa hapa duniani umekwisha. Unamaanisha nini Justina? Namaanisha kuwepo. Namaanisha kuwa muda so mrefu nitawaacha nende ninaposteki kuwepo. Mm, mbona mapema? Aliongea Miriam kwa unyonge zaidi. Na vipi kuhusu mate? Mate siku yake ishafika. Alijibu Justina akionekana kupandwa na hasira. Ah, sawa. Ila tunatamani ungeendelea kuwepo. Aliongea Alvin. Hata mimi pia natamani ingekuwa hivyo. Lakini ni jambo ambalo haliwezekani kutokea. Kumbuka mimi nilishakufa muda mrefu sana. Aliongea Justina na kuaga na kwenda kutimiza kilichomleta duniani. Aliongea na kisha katoweka. Kwa bahati nzuri usiku huo waziri mkuu aliruhusiwa na kurudi nyumbani. Ama kweli siku hiyo ilikuwa ni siku ya furaha sana kwa mate baada ya kumwona baba yake akiingia nyumbani. Karibu baba. Alongea mate na kumkumbatia mzee wake. Walifanya kasherehe kadogo cha kuweza kumshukuru. Usiku huo waliongea mengi sana mpaka waliporidhika. Kila mtu aliingia chumbani kwake kwa ajili ya kuweza kupumzika. Mat alikwenda msalani na kujimwagia maji na kisha karudi chumbani. <sighs> home sweet home. Alijisemea na kuacha tabasamu. Alipanda kitandani kwa ajili ya mapumziko. Ghafla hali ya hewa ya chumbani ilianza kubadilika. Alianza kuhisi kama kuna mtu ndani ya chumba hicho. Lakini kila alipoangaza huku na kule hakuna mtu akajipa moyo labda ni mawazo tu Mat Alisikia jina liketwa alishtuka ilibidi washe taa lakini hakuna mtu yeyote Mat kwa nini Ilisikia tena sauti na kwa wakati mshale wa hatari ukaanza kugonga kichwani mwa kijana Mat Pona. Hii sauti kama naijua hivi. Ndio. Unaijua. Mate alijisemea moyoni, lakini alishangaa najibiwa. <laughs> Mate mpenzi wangu. Alisikia kicheko na maneno hayo, alianza kuhisi kuchanganyikiwa kijana Mate. Alikurupuka kitandani kukimbilia mlangoni, lakini cha ajabu hakuona mlango. Msikilizaji, hebu jiulize kama ndio wewe Mat. Uko chumbani, hatari imetokea unataka ukimbie. Unaona hakuna mlango, yani kote kuna ukuta tu. Hamna mlango. <laughs> Ni balaa. Na cheka sio kama mazuri lakini kiukweli I say utatamani ufe tu kifo cha papo hapo, yani usipate maumivu. Mat alipotaka kujaribu kukimbia kakuta mlango haupo. Unakwenda wapi? Unadhani unaweza kunikimbia? Alisikia tena sauti hiyo wakati huu moja kwa moja akaitambua sauti hiyo ya kwamba ni ya Justina. Haiwezekani. Haiwezekani hata kidogo haiwezekani. Kwa nini siwezekani? 
wewe ulidhani utanifanyia ujama ule alafu uendelee kuponda raha za dunia bila kuadhibiwa ha inawezekana bwana alijibu Justina na kumpitia Matt kwa nyuma Matt aligeuka lakini hakuona mtu alijaribu kila njia kutoka ndani ya chumba chake lakini juhudi zake ziligonga mwamba Matt alianza kupiga kelele kwa nguvu lakini hazikusaidia hata upige kelele hakuna atakayeweza kukusikia aliongea Justina na kumpitia mbele kwa kasi ajabu sana akampiga kikumbo kilichomtupa chini Justina tafadhali usiniue aliongea Matt huko akijifuta damu zilizokuwa zinamtoka wewe mbona hukuniacha nile kwa kuambia uniache aliongea Justina na kumpiga kofi zito la mgongo Ah, nakufa. Justina nisamee mpenzi wangu. Yalimtoka maneno hayo Mat bila hata kutarajia. Nani mpenzi wako? Kweli mtu anaweza kumbaka mpenzi wake? Na kisha kuombea marafiki zake wajisevie. Adaongea Justina na kumtokea kwa mbele katika umbile la kutisha sana. <laughs> Nakubali nimekosea nisamee maana hata Mungu atasamee. Aliongea mate huko akipiga magoti akionyesha kuomba msamaha. Leo unamkumbuka Mungu. Wakati unanibaka ulikuwa ujue kama kuna Mungu wa kuogopwa, si ndio? Alijibu Justina na kumkaba koni, ghafla katoweka naye na kutokea katika kaburi lake. Siku ile Sulifanya kwa nguvu bila mimi kutaka. Sasa leo nataka ufanye tena kwa ridhaa yangu. Aliongea Justina. Na papo hapo nguo zake zote zikanyonyoka mwilini na kumwacha kiwa utupo kabisa. Kwa kweli mwili wake ulitisha mno. Ulipombwa na vidonda vilivyokuwa vinatokwa damu na usaa mwingi sana. Pia ulitawaliwa na funza wengi sana kiasi cha kumfanya onekane kama vile kaka. Yaani eh, ilikuwa tali na akaambiwa ole wako sasa ushindwe kufanya kile ulichokifanya siku ile. Aliongea Justina huku akimfata Mati Mati ambaye kwa wakati huo alikuwa akijaribu kutafuta njia kuweza kukimbia. Lakini kutokana na kiza hakuweza kufanikiwa. Ilibidi aombe msamaha. Justina. Nisamee. Isabe. Isabe sita udia tena. Aliendelea kuongea Mati ambaye alikuwa akishika suruali yake ili sivuke lakini wapi ilichojoka katika mazingira ya kutatanisha mno Siku ile si uliona raha kunidhalilisha tena kwa kujifanya wiki dume na kualika wenza kuonifanya uchafu Alizidi kuongea Justina wakati huo tayari alikuwa ameshamlaza mati chini Kila damu zilipomdondokea Mat alipiga kelele kwa sheria kwamba alikuwa akipata maumivu makali sana na kila alipodondokewa na damu hiyo palifoka moshi katika hali ya kawaida hata uwe rijali vipi lakini katika hali kama hiyo a we uwezi kufanya tendo na huyo mtu ambaye ni mfu rafiki yangu uwezi Justina aliangalia umbile la Matt na papo hapo umbile lile likaweza kukua tayari kwa ajili ya lile tendo bila kupoteza muda Justina alianza kufanya kila alichokuwa nakitaka akifanye Mate alianza kupiga kilele kwa nguvu sana huko akijaribu kumtoa lakini wapi ilikuwa ni sawa na kutaka kuhamisha ukuta jambo ambalo lilizekani Justina alinyanyuka huko pia sehemu ya siri ya mate ikionekana kuungua sana alimnyanyua kwa nguvu na kumrusha katika mti kabla jakaa sawa alimnyanyua na kumninginiza katika mti nataka uyahisi maumivu niliyopata mimi wakati ule na pengine utayapata zaidi ya yale Zilitoka kucha ndefu mkononi mwa binti Justina. Zilikuwa zimechongoka sana na zilikuwa ni ngumu mithiri ya chuma. Taratibu alizunguka nyuma na kumchoma chini ya shingo na kuanza kuteremsha mkono ule chini kama vile anachuna ngozi ya mnyama hivi. I say, maumivu yalikuwa ni makali sana kwa kijana huyo Mat kiasi cha kwamba ingekuwa anafanywa mtu wa kawaida, angekuwa kashazimia tayari. Lakini halikutokea hilo. Mate alipiga kelele sana kiomba msaada lakini wapi? 
hapakuna yeyote kwa kumsaidia maskini ya Mungu. Justina aliendelea kumchanja mgongoni mpaka mgongo wote ukaloa damu. Baada ya hapo alimgeukia mbele na sura yake ilizidi kuwa mpaya. Kama ungenisikiliza toka mwanzo. Tusingefika huko tulikofika leo. Aliongea Justina huku machozi ya damu yakiwa yanamtoka. Alimshika kichwa na kumfungua mdomo kisha kamtemea kitu kama vile uchafu fulani wa mate kutoka kwake kisha kamfunga mdomo akamfunga na pua jambo lilomfanya amezi ile mate Justina bila kupenda tutakutana kuzimu aliongea Justina kisha katoweka lile eneo ghafla mate alianza kutapika damu nzito kuli kweli ikikamatana na usaha pamoja na funza Alvin Nimekuja hapa kukuaga. Kwa ni muda wangu kuwepo hapa umekwisha. Aliongea Justina baada ya kumtokea Alvin. Tutakumisi sana kwa kweli. Aliongea Alvin huku machozi yake yanamtoka. <laughs> Utanisahau tu. Ni imani Miriam atakufanya uwe mume bora kabisa. Aliongea Justina huku akianza kutoweka taratibu. Utarudi kama mwanangu. Aliongea Alvin huku akiupunga mkono. Mwisho kabisa Justina alitoweka kabisa. Alvin akasema nenda kwa amani Justina. Aliongea Alvin huku akitabasamu. Asubuhi na mapema television zote zilitangaza kifo cha mate ambaye alikutwa ametapika mpaka utumbo. Habari hiyo ilipelekea waziri mkuu kupata shinikizo la damu lililosababisha kifo chake. Nam. Mwezi mmoja sasa umepita. Na hapa kuripotiwa mauaji yoyote yale. Na hali ya amani ilirudi katika mji wa Marshville. Harusi ya Alvin na Miriam Ndiyo iliyopamba vichwa vya magazeti huko kila mtu akialikwa kuhudhuria katika hiyo harusi Bwana Alvin umekubali kuishi na Miss Miriam kama mke wako wa halali wa ndoa katika dhiki na faraja Ndiyo nimekubali Miss Miriam Alexandra umekubali kumpokea bwana Alvin Kelvin kama mume wako halali wa ndoa katika dhiki na faraja Nimekubali Unaweza kumbuse bibi harusi. Msikilizaji, hapo Alvin alimsogelea Miriam na kumbusu. Ukumbi mzima ulisimama na kushangilia. Joni yake ilifanyika sherehe kubwa sana. Huku watu kadha wa kadha wakubwa na wengi walihudhuria katika hafla hiyo. Alvin mwanangu. Akirudi nyumbani na kipele tu utawajibika. Aliongea profesa na kugonga glass na Alvin akimaanisha asije akampige Miriam. Alvin akaambia usijali mzee. Hata mbu akimgusa mke wangu atawajibika kama walivyowajibika wengine. Alijibu Alvin na tabasamu kidogo likawepo. Sereli malizika na maharusi hao wakapele kwa nyumbani kwao. Usiku huo ulikuwa ni usiku wa kipekee sana kwa wapenda nao hao. Ulikuwa ni usiku wa kihistoria katika mapenzi yao. Mapenzi alinoga kupita maelezo. Baada ya muda, walikwenda hospitali na majibu yalikuwa ni mazuri sana. Tayari Miriam alishabeba ujauzito. Ilikuwa ni furaha kubwa sana kwa familia hiyo ya wazazi vijana. Miezi ilikatika na hatimaye mwezi wa kujifungua uliweza kufika. Na Mungu aliitikia kilio chao. Mtoto wa kwanza alikuwa ni mwanamke na kama ulivyokubaliana, walimpatia jina la Justina. Baada ya kuruhusiwa kutoka hospitali, moja kwa moja walikwenda kwa wazazi wa Justina kwa ajili ya utambulisho rasmi wa Justina mdogo. Wazee hao ambao tabasamu lao lilipotea baada ya kuondokewa na mtoto wao kipekee, tabasamu likarudi baada ya kupewa mtoto huyo wa mbebe. Walishindwa kujizuia, machozi yalianza kutiririka kwa furaha. 
ama kweli Mungu ndiye mjua kila kitu na hakutokei kitu isipokuwa kuna sababu nyuma yake. Umeona mke wangu? Mungu kamchukua Justina wetu ili amlinde na aibu kwa ulimwengu. Lakini angalia sasa, ametupa watoto wengine wawili na mjukuu juu. Aliongea Mr. Hendrix huko akimwangalia mkewe ambaye sura yake baada ya muda mrefu kupoteza tabasamu sasa tabasamu rika limerudi upya <sighs> Mwanangu mkitaji msaada wote ule iwe ni ushauri au jambo lolote lile msisite kutuambia msiache kutuletea mjukuu wetu tumuone Aliongea mke wa Mr. Hendrix Msikilizaji, nataka ni kupe funzo. Tujifunze kuheshimu hisia za mtu hata kama imetokea humpendi. Bas usimuoneshe dharau, usimuoneshe kiburi, usimuoneshe kejeri kana kwamba amekosea kukupenda. Lakini pia tusidhurumu uhai wa binadamu wenzetu kwa sababu damu itakulilia mpaka utakapoenda kaburini na wala hautaishi kwa rama isha yako yatakuwa imeja uoga muda wote. Kumbuka malipo ni hapa hapa duniani. In God we trust. Na huu ndio mwisho wa hii simulizi iliyotungwa na mtunzi Tariq Haj. Imesimuliwa kwa kom simulizi naitwa Uncle J. Mimi napatikana hapa leo Instagram. Unaweza kunitafuta hapa leo Instagram ukiingia naenda kwenye upande wa kusearch andika kwa Kiswahili Uncle J. Asante nikutakiwa katuliomwema. mwema.